Dah. Okey. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Tak pernah tahu. Tuan Timbalan Pengarah, <coughs> Ketua-ketua Jabatan, pembentang-pembentang dan para hadirin yang dihormati sekalian. Kini tibalah masanya eh, ke sesi terakhir untuk pembentangan lisan <coughs> pada pembentangan kita di auditorium perdana pada hari ini. Dan dengan itu, tanpa berlengah masa lagi, dipersilakan Tuan Dr. Haji Shah Jahan Sanal Kuti sebagai moderator untuk mengendalikan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara ku Malaysia. Alhamdulillah kita telah sampai ke sesi pembentangan kalau kita kategorikan sebagai terakhir lah ya sesi ini besok kita uh, buat penutupan. Baik. Pembentang-pembentang kita sudah pun bersedia. Maka kita akan uh, teruskan pembentangan pada hari ini. Ada lima kertas akan dibentangkan dan kelima-limanya adalah uh, kertas kajian tindakan. Jadi uh, kita seperti biasa ya pastikan ini adalah sesi untuk kita berkongsi ilmu dan kepada audience kepada penonton penonton agar uh, dapat puan dan kita dapat pelajari ilmu dan juga mempersoal ataupun mempersoal jawab supaya mendapatkan maklumat yang lebih detail berkenaan dengan uh, kajian tindakan yang dilakukan okay, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua terutamanya kepada pengarah pengarah kolej kolej matriklasi timbalan-timbalan pengarah Tuan-tuan Jabatan, para pembentang dan pegawai daripada IAB yang sedia berkhidmat untuk Maka kita mulakan dengan pembentang pertama kita pada hari ini Pembentang pertama kita iaitu Puan, Puan Maizatul Akma binti Bahrum dari Kolej Matriklasi Johor Berasal daripada utara, berkhidmat di selatan ya. Berasal daripada Sungai Petani Kedah Dan telah berkhidmat 8 tahun di Kolej Matriklasi Dan uh, kajian beliau adalah dalam bidang matematik Dan tajuk kertas kajian beliau ialah Meningkatkan prestasi pelajar PDT Dengan penggunaan model modul iMOD Dalam menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat iMod Dengan ini dipersilakan Puan Maizatul untuk bentangkan kajian Baik, Terima kasih kepada Tuan Moderator uh, Dr. Syahjahan Hassan Akuti Assalamualaikum dan salam sejahtera, uh, sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati sekalian Okey baik uh, Tajuk uh, pendidikan kami adalah meningkatkan prestasi pelajar PDT dengan penggunaan modul iMode dalam menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat. Jadi ini ahli kumpulan saya. Okey, so kandungan pendidikan kami bermula dengan pendahuluan refleksi masalah, fokus kajian, tinjauan literatur, objektif kajian, pelaksanaan tindakan, dapatan kajian, analisis data, kesimpulan dan yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Okey, so sebagai pendahuluan, uh, topik yang dipilih ialah topik pembezaan yang mana topik ini adalah topik keempat di dalam DM025. So di dalam topik ini pelajar perlu menguasai kaedah pembezaan antara fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Dalam topik ini masa yang diperuntukkan okey mengikut selibus uh, dalam DM KPM adalah terha, adalah selama 16 jam untuk pelajar PDT ya. Eh. Okey, refleksi masalah Okey, dalam uh, kajian ini kami dapati bahawa pelajar tidak dapat uh, membuat pembezaan antara fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Ini adalah refleksi uh, masalah yang pertama. 
Yang kedua ialah kami dapati bahawa dalam menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat, pelajar tidak dapat uh, apa, menyelesaikan uh, apabila dia me, uh, membuat pembezaan fungsi tersirat ini terhadap pemboleh ubah yang berbeza. Dan yang ketiga adalah pelajar mempunyai masalah dalam menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat yang menggunakan rules of differentiation yang berbeza. Okay. Yang terakhir uh, dan keempat dalam implicit ini, uh, implicit uh, differentiation ini, pelajar mempunyai masalah dalam mengatur semula hasil terbitan yang telah uh, 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 yang telah di, uh, di, dibezakan. Lah. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah uh, dalam masalah ini kami dapati bahawa pelajar mengambil masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan pem, uh, masalah dalam pemezaan uh, fungsi tersirat. Eh. So fokus kajian kami adalah berfokuskan kepada topik pemezaan yang mana topik uh, subtopik ini adalah subtopik pemezaan uh, fungsi tersirat. So sasaran pelajar adalah seramai 30 orang pelajar PDT daripada uh, dalam semester yang kedua pada sesi 2016-2017. So di sini uh, fokusnya adalah untuk membantu pelajar dalam menjawab soalan pemezaan fungsi tersirat dengan betul dan juga cepat. Okay. Jadi tinjauan literature yang pertama melalui Sweller pada tahun 1988 uh, ada mengatakan bahawa teori beban kognitif ini ataupun kognitif load theory mencadangkan bahawa proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan paling berkesan dalam keadaan yang selaras dengan reka bentuk kognitif manusia. So teori ini juga uh, digunakan dalam bidang untuk dalam reka bentuk pembelajaran yang terarah seperti modul. Jadi di sini dalam uh, kami punya kajian ini, kami memperkenalkan satu modul okay, uh, yang mana untuk membantu pelajar okay, supaya uh, reka bentuk modul ini me mengikut reka bentuk kognitif manusia. Ya. So melalui Van Gogh Pass dan Merumbaw pada tahun 2004, So ada mengatakan bahawa contoh kerja adalah strategi pengajaran yang merangkumi demonstrasi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Okay, dalam dalam uh, hasil uh, dalam kajian kami ini ada dinyatakan eh, demonstrasi untuk langkah demi langkah ya. Dan yang terakhir sekali melalui Kim pada tahun 2013 ada mengatakan bahawa contoh kerja dapat mengurangkan bebanan masalah pada memori kerja dengan adanya langkah-langkah penyelesaian. Maksudnya daripada langkah-langkah penyelesaian yang telah dijalankan tadi, okay, ada contoh kerja supaya beban ke, beban kognitif kepada pelajar itu dapat dikurangkan. Objektif umum penyelidikan ini yang pertama adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam menyelesaikan masalah pembezaan fungsi tersirat menggunakan iMode. Okay, terdapat lima objektif khusus okay, berbandukan kepada refleksi masalah yang telah uh, kami jalankan. Pertama adalah pelajar dapat membezakan antara soalan yang melibatkan pembezaan fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Okay, objektif yang kedua ialah pelajar dapat menyelesaikan soalan pembezaan fungsi tersirat yang melibatkan pemboleh ubah yang berbeza. Yang ketiga, pelajar boleh menyelesaikan soalan pembezaan fungsi tersirat ini yang melibatkan konsep rules of differentiation yang berbeza. Yang keempat, pelajar boleh menyelesaikan yang terakhir boleh menyelesaikan soalan pembezaan fungsi tersirat ini dengan mengatur semula terbitan yang telah dibezakan. Dan akhir sekali kami dapat uh, untuk mencapai objektif yang terakhir yang mana untuk mengurangkan tempoh masa bagi uh, pelajar untuk menyelesaikan masalah pembezaan fungsi tersirat ini. Okay, dalam pelaksanaan tindakan terdapat uh, tiga proses okay, yang mana proses pertama kami jalankan dulu ujian pro kepada pelajar. Proses yang kedua adalah proses intervensi okay, kajian ini yang mana kami laksanakan iMood itu terhadap, terhadap pelajar dan yang terakhir sekali kami jalankan ujian post kepada pelajar tadi. Okey, so tinjauan awal masalah ataupun analisis yang kami jalankan daripada tinjauan awal masalah ialah yang pertama, yang pertama ialah kami memeriksa buku latihan pelajar okey ataupun tutorial pelajar itu sendiri. So di mana kami dapati untuk pembezaan fungsi tersirat ini Okay, ataupun fungsi tersurat, kami dapati bahawa pelajar selalunya dia akan tidak dapat menyelesaikan soalan pembezaan fungsi tersirat itu sehingga habis. Okay, ataupun kadang-kadang dia tak boleh langsung ditinggal okay, untuk uh, dalam buku tutorial. Selain itu kami juga membuat tinjauan awal melalui dia punya kuis okay, ataupun ujian lah yang dijalankan di dalam kelas. So kami dapati markahnya adalah uh, rendah lah untuk pembezaan fungsi tersirat. Okay, yang kedua adalah selepas kita buat tinjauan melalui buku tutorial dan juga kuis tadi, kami menjalankan uh, satu ujian pra kepada pelajar okay, di mana belum lagi proses intervensi dijalankan, kami jalankan dulu ujian pra untuk me, untuk mengetahui eh, uh, sejauh mana uh, pengetahuan pelajar terhadap uh, pembezaan fungsi tersirat ini. 
Dan yang kedua, yang ketiga, langkah ketiga ialah selepas kita jalankan ujian pra, kami jalankan sedikit temu bual dengan pelajar. So dari sini kami dapati bahawa uh, pelajar ada mengatakan bahawa uh, prob, uh, masalah mereka adalah mereka tidak dapat nak bezakan antara pembezaan fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Dan uh, akhir sekali ialah uh, mereka mengatakan uh, mereka tidak cukup masa. Tapi kami uh, faham sebenarnya dia tak cukup masa adalah kerana dia tidak cukup latihan lah untuk uh, menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat ini. Okey, so di sini, di sinilah uh, pelaksanaan intervensinya. Kami memperkenalkan I mode yang bermaksud implicit module. Okey. So dalam I mode ini, okey, ada ciri, uh, terdapat ciri-ciri modul. Yang pertama ialah uh, modul ini ringkas dan juga padat. Okey, terdapat uh, em, yang kedua terdapat uh, empat langkah, uh, empat aktiviti berserta langkah yang tersusun. Yang ketiga ialah dia adalah berasaskan contoh, okey, yang mana contoh latihan ini adalah Uh, bermula daripada alas rendah kepada aras yang tinggi dan yang terakhir sekali uh, disediakan latihan yang optimum eh, untuk uh, implicit uh, derivative ini. Okey, ini ialah pesanan I mode nya. Okey. Pertama adalah kita jalankan aktiviti yang pertama di mana di sini pelajar perlu membezakan uh, antara fungsi uh, pembezaan fungsi tersirat dan sirat. Okey, aktiviti kedua ialah uh, pelajar perlu uh, menyelesaikan soalan yang melibatkan pemboleh ubah yang berbeza. Aktiviti ketiga ialah pelajar perlu membuat pembezaan yang melibatkan rules of differentiation dan langkah keempat ialah kita sediakan langkah demi langkah untuk menyelesaikan pembezaan fungsi sirat. Saya akan tunjukkan uh, seterusnya dia punya lampiran bagaimana aktiviti ini dijalankan. Okey, ini untuk aktiviti yang pertama. Okey. So dalam aktiviti pertama kita dapat lihat di sini adalah kita sediakan uh, ena, beberapa soalan untuk pelajar bezakan eh, antara eksplisit dan juga implisit. Eksplisit ialah uh, Uh, pembezaan fungsi tersurat, okay. implisit ialah pembezaan uh, fungsi tersirat. So di sini pelajar perlu uh, selesaikan okay, kedua-dua latihan ni tadi supaya dia boleh membezakan eh, antara uh, pembezaan fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Eh. Okay. Yang ke, uh, kedua, aktiviti yang kedua, kita berikan latihan yang mana latihan ini uh, okay, mem uh, membiasakan pelajar untuk uh, membezakan antara pembezaan fungsi tersurat yang melibatkan Uh, pemboleh ubah yang berbeza. Maksudnya kalau kita tengok sini, if d dx means uh, with respect to x, dia perlu differentiate terhadap x. Okay. If d dy, maksudnya dia perlu differentiate terhadap uh, terhadap with respect to with respect to y. Eh. Okay. Dalam aktiviti yang ketiga, okay. So aktiviti tiga ni ialah uh, uh, untuk membiasakan pelajar supaya dia boleh mem, uh, membuat pembezaan fungsi tersirat yang melibatkan rules of differentiation yang berbeza. So kalau kita dapat tengok di sini di mana soalannya melibatkan Uh, product rule, caution rule, uh, uh, dif uh, apa? Um, differentiation untuk uh, exponential function, uh, trigo dan juga uh, ln. Eh? Okay. Dan yang terakhir sekali, ini adalah aktiviti yang keempat di mana dalam aktiviti ini kita berikan satu soalan okay, yang menghampiri ataupun ber, uh, berbentuk seperti soalan PSPM. Okey, yang mana di sini kita sediakan langkah demi langkah untuk pelajar selesaikan uh, apa pembezaan fungsi tersirat. So kita dapat lihat permulaannya kita ada soalan di sini. Jadi uh, untuk langkah yang pertama, apa yang pelajar perlu buat adalah dia perlu meletakkan uh, ddx. Maksudnya dia perlu pastikan daripada soalan sama ada soalan ini perlu uh, dia differentiatekan dia with respect to x ataupun with respect to y. So kalau with respect to x means daripada dy dx tu kita dah tengok. So dia perlu letakkan d dx untuk setiap uh, term yang telah uh, uh, untuk setiap uh, term yang telah diberikan dalam soalan. Okey. Langkah yang kedua, step yang kedua ialah pelajar perlu mencerakinkan setiap uh, setiap term tadi yang telah diletakkan di dx tu dengan menyelesaikan setiap satu Uh, sebutan itu mengikut sama ada dia adalah implicit ataupun dalam bentuk explicit differentiation eh. Okey, step yang ketiga adalah pelajar selepas dia selesai menyelesaikan uh, implicit differentiation tadi atau, ataupun uh, explicit differentiation tadi, dia perlu menyusun semula hasil yang dia telah selesaikan dalam step 2 tu tadi untuk disusun semula kepada bentuk yang menyerupai kepada dia punya equation asal tadi. Okey. Dan yang terakhir, step yang keempat Okay, bergantung kepada soalan, jadi pada soalan dia perlukan uh, hasil terbitan yang pertama Jadi dia perlu carikan sehingga dia menyusun semula uh, Sehingga dia dapatkan pada terbitan yang pertama which is dy dy dx okay, Jadi kalau soalan itu okay, meminta dia untuk uh, mencari pada terbitan yang kedua Proses uh, langkah step pertama sehingga step yang ke uh, empat tadi diulang semula Supaya dia mencapai kepada jawapan akhirnya lah which is dia uh, dapatkan dalam bentuk Uh, terbitan yang kedua, kedua eh. 
Okay, so selepas uh, uh, proses intervensi ini dijalankan, ujian post dijalankan terhadap pelajar. So ujian post adalah soalan yang sama diberikan semasa ujian pelajar. Jadi pelajar tidak tahu eh, soalan ini adalah soalan yang sama. Okay, kerana kenapa kita ambil soalan ini sama? Supaya kita nak buat sama ada dia, uh, supaya ada per perbandingan lah okay? uh, di antara ujian pra dan ujian post setelah proses intervensi ini dijalankan. Okay, ini jadual pelaksanaan. So kita boleh nampak pada hari pertama kami jalankan dulu ujian pra dan juga temu bual kepada pelajar. Pada hari kedua baru kita jalankan proses intervensi iMode tu tadi dan yang ketiga yang terakhir baru kita jalan pada hari ketiga baru kita jalankan ujian post kepada pelajar. Okey, dapatan kajian. So di sini adalah taburan marka, okey, ujian pra dan ujian post pelajar. Kita dapat lihat di sini yang berwarna biru adalah marka pada uh, ujian pra. Okey. So kita boleh nampak daripada uh, 10 marka ataupun uh, 100% kita nampak pelajar hanya boleh dapat sehingga 50% sahaja eh. dan selepas proses intervensi ini dijalankan pada ujian post kita boleh lihatlah markah pelajar hampir eh. okey telah mendapat uh, uh, 100 markah lah eh. maksudnya 10 markah tadi okey so taburan ujian uh, pra dan ujian post okey kita boleh nampak di sini kita dapat lihat di sini dia menggunakan masa yang semaksimum yang mungkin eh, selama 10 minit Okay, dan juga lebih sebenarnya okay. right. Dan pada uh, ujian post Kita dapat lihat selepas proses intervensi itu dijalankan Masa yang diambil uh, sem, uh, le, uh, Sangat apa? Uh, sangat cepatlah Ataupun berkurangan lah berbanding semasa ujian pro tadi So melalui ujian statistik okay, uh, Statistik ujian T okay, Kita mendapati bahawa Kita dapat ni, tengok nilai P adalah sangat kecil Bermaksud uh, dia sangat kurang daripada 0.05 Okay Bermaksud proses intervensi ini berjaya lah terhadap uh, pelajar okay, daripada ujian pro kepada ujian ujian post tu tadi. So secara kesimpulannya, IMOD mempunyai langkah okay, langkah yang tersusun dan sistematik. So dia berkesan untuk membantu pelajar dalam menyelesaikan soalan pembezaan fungsi tersirai. Dan uh, akhir sekali ialah uh, melalui uh, pelaksanaan IMOD ini dapat meningkatkan uh, prestasi pelajar dan juga mengurangkan uh, masa pelajar untuk menjawab soalan uh, implicit differentiation ini tadi. So sebagai cadangan penambahbaikan, um, modul ini boleh diubah sesuai dengan mengaplikasikan uh, terhadap pembelajaran abad ke-21. Maksudnya mungkin kita boleh gunakan proses uh, cooperative learning dan sebagainya lah untuk dalam kelas kita. Eh. Dan penggunaan modul ini mungkin boleh diperluaskan kepada topik yang lain bermaksud kita ubahlah uh, soalan tapi menggunakan konsep uh, konsep modul dan yang terakhir adalah boleh diperlu, uh, modul ini boleh diperluaskan kepada semua pelajar matrikulasi. Okey, itu saja. Sekian terima kasih. Terima kasih atas pembentangan yang baik. Uh, untuk uh, para hadirin semua, pembentang kita adalah Puan Mazatul Akmah ya, daripada Kolej Matrikulasi Johor. Uh, tajuk kajian dia letakkan dulu ada tajuk kajian start pertama tu meningkatkan prestasi pelajar PDT dengan menggunakan modul iMode ya bukan iPod iMode dalam menyelesaikan pembezaan fungsi tersirat uh, dengan ini saya uh, buka kepada warga dewan untuk mengukakan soalan silakan Ahli-ahli matematik Setuju ke dengan kaedah ini Sekurang-kurangnya Syarat-syarat matematik Ada respon Kaedah ini boleh dipakai Atau tuan-tuan ada pakai kaedah ini Ada soalan Atau penerangan lebih lanjut okay, Sementara kita tunggu soalan Daripada para hadirin uh, Saya ada soalan Untuk pementang Baik, ya, Bolehkah jalan kerja ni kita tunjukkan Dalam PSPM maksudnya menunjukkan Jalan kerja buat gunakan Explicit Implicit modul ni Maksudnya dalam kerja tu kita tunjukkan seperti itu dan adakah markah uh, pemberian markah pada pelajar tu ada kesan atau tidak? 
boleh ditunjukkan kerana uh, markah diberi ialah mengikut kepada uh, contohnya macam markah yang diberi okey akan uh, mengikut kepada setiap satu each term yang dia dapat selesaikan tadi uh, kemudian uh, selepas disusun semula susun semula tu ialah uh, hasil uh, akhirlah sebenarnya untuk uh, untuk mendapat markah lah semasa PSPM so kaedah ini uh, um, uh, step ini adalah sebagai pemudah cara supaya pelajar tidak termis uh, salah satu sebutan dia tidak selesaikan dia punya implicit differentiation tadi ataupun uh, explicit differentiation sebab dalam soalan ni sebenarnya dia adalah gabungan kepada implicit dan juga explicit differentiation maksudnya boleh buatlah kotak seperti itu ah boleh sebab maka diberi adalah pada kaedah dia menyelesaikan setiap satu sebutan flow, tu flow flow dia flow 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 jawapan tu okey uh, ada di sini Sebenarnya selalunya pelajar Kalau kita tengok bila dia dah mahir Dia hanya buat pada step yang ketiga je So bila step yang keempat tu dia dah tulis lah Step keempat dia akan terus proceed Saja kepada uh, jawapan akhir yang dia nak Maksudnya dia nak ada sebutan uh, apa? Pada terbitan sebutan pertama Ataupun sebutan kedua lah uh. Ada apa-apa komen daripada Pesyarah-pesyarah matematik kita Bilik dah sejuk kot yeah. Kalau siang tadi Bila panas banyak soalan saya nampak Malam ni sejuk kot Okay baik uh, Kalau tidak ada satu lagi soalan uh, Masa yang diambil adalah 10 minit untuk pra Dan 6 minit mungkin audience nak tahu Masa pra tu dia gunakan kaedah apa Okay so masa pra kita belum jalankan intervensi ni Maksudnya dia guna uh, prior knowledge dia dalam kuliah lah uh, Dalam kuliah ataupun dalam uh, semasa dia belajar kawan-kawan lah uh, Jadi daripada prior knowledge tu kita nak tengok uh, Dia betul-betul Dia boleh, dia kadang-kadang dia boleh selesaikan tapi dia tak selesai habis uh, Jadi sebenarnya ada uh, ada barrier kat situ kenapa dia tak selesaikan sampai habis Jadi sebenarnya uh, dia punya pemikiran dia tak terarah, tak tersusun Sebab terlampau banyak term dalam situ kan uh, Dari situ sebenarnya uh, modul IMOD ni Membantu dia lah untuk menyelesaikan sehingga dia dapat kepada jawapan akhir yang dia nak tadi sebab dia pelajar PDT uh, dalam saya uh, dalam pemikiran saya lah dalam 10 minit dia selesai ke tak selesai ni 10 minit sebab yang semasa ujian pos ke ujian pos ujian, ujian pra tu ujian pra memang dia tak dapat habiskan dia tak selesai hmm. lah maksudnya bukan 10 minit lah sebab ah, ya yes, sebenarnya lebih ha. cuma kita bagi time frame dia ialah 10 minit kita oh. nak tengok dalam masa 10 minit tu dia boleh buat ke tak ha, tapi memang memang mostly tak dapat selesaikan tak sebenarnya. dapat selesai hmm. ok ya dia persilakan ya ada soalan baik kita sebut nama dan asal kolej Ok Assalamualaikum uh, Saya Puan Lizawati Binti Muhammad Ham dari kolej Matikulasi Perak uh, Saya nak minta uh, Puan tolong pergi balik pada slide Pelaksanaan hari pertama Hari kedua, hari ketiga tu Okey cuma um, saya macam saya terfikirlah kan uh, adakah masa intervensi tu mencukupi hanya untuk satu sesi satu hari je ada itu saja terima kasih Puan eh a satu jam tutorial kita tutoran kita so masa yang diambil untuk intervensi ni ialah selama 50 minit okey jadi sebab tu kita bagi dia tempo bertenang supaya pada hari yang seterusnya kita dapat jalankan ujian ujian pos lah Uh, jadi kita tetap gabunglah dalam ujian pro ujian pus uh, dalam satu hari sebab interven, uh, untuk menjalankan intervensi ni memang agak mengambil masa okey so kita boleh nampak lihatlah tapi uh, kita faham maksudnya selepas kita jalankan proses intervensi ni okey pelajar uh, dapat uh, mengoptimumkan masa apa masa pembelajaran itu dalam tutoran tadilah uh, maksudnya dalam satu masa tu kita dapat selesaikan bahagian implicit uh, differentiation tadi Selamat sejahtera semua 
Oke, okay, nama saya Lam Nyaksan dari Kolej Metroklasi Negeri Sembilan. Uh, di sini saya ada satu soalan. Kalau tak dilaksanakan IMOD ini, uh, apa yang dibincangkan semasa kuliah? Semasa kuliah, uh. okay, pensyarah tunjuk jalan kerja tu sebenarnya. Tapi IMOD ini hanya membantu pelajar untuk uh, um, menyusun semula dia punya pemikiran. Kita dah ajar dalam kuliah sebenarnya untuk in, uh, untuk apa integratkan satu-satu. Cuma mungkin tak mengikut uh, dari segi kan kita nak kurangkan beban kognitif dia. So kita gunakan modul supaya dia lebih, lebih nampak. Setiap satu term tu tadi dia akan uh, differentiatekan satu-satu satu. Bila kita guna kot, bentuk kotak macam tu tadi uh, dia akan lebih terarah lah. Berbanding kalau dalam dalam kuliah uh, Pensyarah ajar satu-satu-satu yes, integrasi yes, Dalam kuliah ha. pun kita buat ha, yang sama memang, kan ha, So cuma yang saya lihat ialah IMOD ialah hanya mungkin nak mengotakkan hmm, dia hmm, sebut, Sebutan betul? demi hmm. sebutan hmm. je kan Ya betul oh, Jadi sebenarnya dalam lecture pun kita buat yang hampir sama juga kan Yes, Jadi sebenarnya sebab modul ini Kita bantu pelajar tu untuk Sebab dia ajar PDT kan PDT kita ajar dalam ajar memang ajar dalam kelas tapi kadang dia dengar dia dah salin pun dia tak dia tak dia tak boleh faham lagi kadang so bila kita guna iMode ni dia bantu pelajar untuk uh, lebih memahami lah bagaimana dia nak menyelesaikan in, uh, apa uh, implicit uh, differentiation tapi sebenarnya bukan implicit saja sebenarnya kalau kita tengok balik pada aktiviti pertama tadi uh, dia dah boleh bezakan antara uh, implicit differentiation dengan explicit differentiation tadi so uh, daripada awal ni mesti kita dah boleh rangkumkan sekali lah uh, sehingga kepada uh, soalan akhir yang kita nak lah uh, apa Okay, biasanya dalam kuliah hmm. atau dalam kelas pun kita Betul? buat hampir yang sama hmm. Cuma kita tak tak letakkan dia hmm. dalam kotak-kotak hmm. itu je Okey, terima kasih Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sebenarnya saya persoalan saya yang sama lah dengan Saya miski Azhar Karya eh Daripada Kolej Metropolasi Persoalannya sama lah dengan Mr. Lam tadi Sebab Uh, cuba tengok step-step dia tadi yang I mode tu. Yang ni? Okay, so kalau kita tengok dalam kuliah rasanya kita, memang kita ajar. Okay, differentiate x squared, differentiate hmm. y squared, differentiate each term kan. Okay, so cuma kat situ kita stepkan dia. Kita stepkan dia. Hmm. And then uh, step yang ketiga tu dia bagi dah semua buat implicit differentiation. Hmm. Betul. Tapi tak sampai jawapan lagi hmm, kan. Betul dia kena factorize dan seterusnya hmm. kan hmm. sampai step 5. Hmm. Tapi rasanya macam adakah step ni akan memudahkan pelajar sebab apa? Sebab quite a long step. Okey. Uh, ada okey terima kasih. Okey puan, uh, sebenarnya begini eh. Bila kita uh, kita bantu pelajar okey untuk cerakinkan setiap term tu sebenarnya. Yang tu yang lebih yang itu dia kadang uh, permulaan untuk menyelesaikan tu sendiri pelajar tu ada masalah. Jadi dengan meletakkan okay, setiap term tu dengan A, B dan C tu tadi uh, Dia membantu pelajar untuk cerakinkan dia punya pengetahuan tadi untuk selesaikan setiap satu tu Sebenarnya kalau ikut memang kita tahu budak boleh selesaikan sampai dia Tapi sebenarnya dia problem ialah dia nak mulakan tu selalu ni ada masalah Jadi kita bantu dia untuk mulakan okay, pengetahuan dia tu dengan asingkan dulu setiap satu term tadi Dan selesaikan satu persatu kemudian baru kita kumpulkan balik kepada untuk menjurus kepada jawapan akhir kan i mode tu ialah bila kita labelkan dia a b c ke ah, tak bukan sebenarnya modul ni ialah merangkumi daripada aktiviti yang pertama tu tadi dia okay. okay. oh ya daripada hmm. aktiviti hmm. satu tadi tu lah hmm. okey thank you baik terima kasih kepada yang bertanya dan syabas tanya kepada pembentang kerana berjaya pembentang dan menjawab soalan dengan baik dan kaedah ni baik ya untuk semua subjek kita boleh amalkan iaitu apabila benda konsep yang agak nampak besar kompleks kita cerakinkan dia supaya pelajar lemah ni dia nampak benda yang besar jadi kecil dan dia mudah dia buat satu-satu dan subjek-subjek lain juga boleh uh, amalkan uh, jadi uh, sebelum kita akhir sesi uh, pertama ni saya perkenalkanlah dulu ya uh, iaitu pencatat kita uh, pada <coughs> Daripada yang pertama tadi, pun pertama tadi ialah Encik Zuraidah daripada Kolej Matriklasi Kelantan Dan seterusnya pencatat kedua kita nah, Dipersilakan Puan Au yang Aishin ya, daripada Kolej Matriklasi Labuhan Dan tu uh, tidak terlewat juga saya perkenalkan pencatat masa kita 
Encik uh, Abdul Muin bin Haji Khalid daripada Kolej Universiti Kelasi Pahang Perlis ya, KMP ya daripada Kolej Universiti Kelasi Perlis Baik, seterusnya kita kepada pembentang kedua pada malam ini Pembentang kita dia berasal daripada Negeri Sembilan tapi sekarang berkhidmat di Kolej Metroklasi Teknikal Johor Nama diberi adalah Puan Muzalinda binti Mustafa. Betul ya? Okay. Baik, tajuk kertas beliau ialah meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan penerangan operasi bagi topik elektromagnet berbantukan peta pemikiran. Ya, ia merupakan kajian tindakan dan bidang kajiannya adalah dalam bidang sains. Uh, dan telah berkhidmat di Kolej Metriklasi dah 12 tahun Jadi seorang pensyarah yang berpengalaman uh, Dan uh, dengan ini saya persilakan Tuan untuk membentangkan hasil kajiannya Persilakan okay, Terima kasih Tuan Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And selamat sejahtera um, Saya Muzalinda binti Mustafa Daripada unit pengajian kejuteraan elektrik dan elektronik Kolej Metriklasi Teknikal Johor So, kajian uh, saya pada kali ini adalah bertajuk meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan penerangan operasi bagi topik elektromagnet berbantukan peta pemikiran iaitu peta alir. Okay, pendahuluan, uh, topik elektromagnet ni adalah merupakan topik ketiga dalam uh, semester dua untuk uh, kejuteraan elektrik elektronik yang mana dalam topik elektromagnet ni uh, pelajar perlu mempelajari uh, konsep dan aplikasi elektromagnet seperti transformer dan uh, motor arus terus um, dan penggunaan peta pemikiran merupakan satu alternatif dalam menyediakan peluang pembelajaran yang bermakna kepada pelajar mengikut Haley dan dan Yeager 2007 uh, peta pemikiran memudahkan pelajar memahami konsep menganalisis masalah dan mencari penyelesaian Okey, refleks, refleksi PDP sepanjang pengkaji uh, menjalankan proses uh, pembelajaran, eh, pengajaran dan pembelajaran, pengkaji mendapati pelajar uh, lemah dalam menjawab soalan penerangan proses dengan baik walaupun dah diberi penerangan yang teliti secara ulang kali dan menurut uh, pelajar seperti macam tak ingat apa yang dia dah belajar maksudnya dia tak ingat konsep jadi sebab itu dia tak boleh nak explain secara bertulis dalam exam dan menurut Profesor Khalid Muhammad Nur 2005 menyatakan daya ingatan tu penting daya ingatan mempunyai kesan penting ke atas prestasi pelajaran dan Laura 2011 juga menyatakan uh, peta pemikiran dapat uh, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar Begitu juga dengan Hailey 2000 uh, menyatakan setiap peta pemikiran dapat meningkatkan kemahiran kognitif pelajar dalam uh, mendefinisi konsep menerangkan. Jadi untuk kajian saya uh, fokusnya adalah kepada topik elektromagnet dan dia melibatkan seramai 11 orang pelajar Kolej Matrikulasi Teknikal Johor sesi 2016-2017 yang mana uh, kajian ini berfokus kepada penggunaan peta alir dalam membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam menerangkan operasi asas transformer dan motor arus terus. So ini adalah contoh, uh, ini adalah template peta alirnya. Okey, objektif umum untuk kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar E1-T4 menjawab soalan penerangan operasi asas bagi topik elektromagnet membantukan peta alir dan objektif khususnya bermula dengan untuk mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran pelajar E1-T4 dalam menjawab soalan penerangan operasi itu dan yang kedua adalah untuk uh, bagaimana untuk meningkatkan kemahiran pelajar uh, dalam menjawab soalan operasi berbantukan peta alir dan yang ketiga adalah sekali adalah untuk uh, mengenal pasti sejauh mana keberkesanannya peta pemikiran itu dalam membantu pelajar uh, mahir lebih mahir dalam menjawab soalan uh, operasi bagi uh, topik elektromagnet. So kumpulan sasaran ni adalah uh, melibatkan uh, 11 orang pelajar E1T4 sesi 2016-2017. Dan saya akan explain kenapa 11 orang ni perlu di, uh, di, di dirawat. So tinjauan literature ni um, uh, menurut Laura 2011 yang mengatakan bahawa peta pemikiran dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar dan Angus and dan Jeans 2009 juga 
ada menyatakan bahawa peta pemikiran merupakan alat yang sangat berguna untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Begitu juga dengan Zohar 2004, ada menyatakan juga uh, pelajar mempunyai akses yang konsisten terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dengan cara ini pelajar akan dapat berkongsi pemikiran dalam bentuk visual. So bentuk visual ini yang membuatkan saya uh, apa? mendapat idea untuk mengatasi masalah pelajar yang lemah dalam menjawab soalan penerangan operasi dengan memperkenalkan mendedahkan mereka dengan uh, peta alir. So ini adalah tindakan yang uh, saya jalankan bermula dengan refleksi. So refleksi adalah uh, saya menganalisis keputusan kuis yang dah di, yang dah diberi dalam uh, selepas dalam kuliah dan tinjauan awal masalah dan juga ujian pra. Seterusnya saya merancang dan melaksanakan uh, refleksi uh, pelajar sebelum intervensi dan saya uh, untuk ini saya menggunakan dua saya, dua kitar intervensi. Seterusnya uh, memberikan uh, kumpulan sasaran itu ujian pos dan uh, mendapatkan refleksi selepas intervensi. So penilaian ni adalah ujian pos soal sedikit selepas intervensi. Okey, uh, ini pelaksanaan uh, apa yang telah dijalankan. So uh, ada dua kitaran, kitaran ada dua kitaran iaitu uh, uh, rawatan intervensi satu dan rawatan intervensi dua. Okey, untuk rawatan intervensi satu ni saya mulakan dengan uh, meminta, uh, meng mengkenalkan, memperkenalkan pelajar. Uh, peta alir. So uh, untuk yang rawatan intervensi satu ni saya guide sepenuhnya mengajar pelajar macam mana dia orang nak salin balik nota tentang DC motor daripada nota tu yang memang tak berstruktur so dia orang kena salin balik dan fahamkan ikut step. Proses ni bermula daripada uh, apa dan seterusnya sampailah motor tu bergerak. Dan untuk kitaran dua saya uh, saya kurangkan guide uh, guide kepada pelajar-pelajar iaitu dia orang kena buat pula uh, peta, alir, uh, peta alir daripada untuk proses yang lebih panjang iaitu uh, transformer. Okey, ini adalah contoh peta alir yang pelajar kumpulan sasaran telah hasilkan. Yang di sebelah kiri ini adalah uh, uh, intervensi the, hasil my map, hasil peta alir untuk intervensi satu melibatkan operasi asas motor arus terus. Dan di sebelah kanan tu adalah uh, peta alir untuk dalam uh, intervensi dua iaitu operasi asas transformer. Okey, dapatan kajian bagi menjawab objektif yang pertama iaitu untuk mengenal pasti tahap uh, tahap penguasaan pelajar, kemahiran pelajar E1-T4. Jadi so, saya uh, pilih satu kelas E1-T4 ni iaitu kelas tuturan saya sendiri, saya bagi uh, satu ujian uh, untuk uh, berkaitan, dan berkaitan dengan elektromagnet yang mana bila kita boleh saya tengok hasilnya didapati tiada seorang pun yang uh, melepasi markah lulus iaitu 50 ke atas dan bila, kita, bila saya tengok saya dapati paling tinggi pun 35. Jadi untuk itu ke 11 ke semua peserta, uh, kelas pelajar E1T4 tu perlu mengikuti program intervensi. Jadi yang untuk objektif kedua iaitu untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menerangkan soalan operasi asas, saya bandingkan uh, ujian yang telah diberikan semasa intervensi 1 dan intervensi 2 untuk intervensi 1 memang berlaku peningkatan daripada markahnya 1 ada yang dapat 8 dan untuk mengukuhkan lagi kemahiran pelajar menggunakan peta alir saya buat pula untuk intervensi 2 dan saya dapati uh, uh, semuanya ada yang dah, dah boleh dapat full uh, markah penuh so ini uh, menjawab untuk uh, objektif yang kedua lah dan untuk, untuk objektif yang ketiga untuk mengenal pasti sejauh mana keberkesanannya uh, uh, peta alir ni dalam membantu pelajar menjawab soalan operasi uh, soalan proses so saya bandingkan uh, markah untuk ujian pra dan ujian pos dan saya dapati um, oh, dengan secara jel, uh, niat, uh, ketaranya memang terdapat perbezaan di antara taburan markah ujian pra dan ujian pos so berdasarkan taburan statistik menggunakan SPSS ni saya dapati untuk min uh, ujian prak adalah 24.09 dan ujian pos 95.45 dan um, menggunakan statistik ujian T saya dapat saya dapat um, nilai P adalah bersamaan kosong so menunjukkan H0 uh, berjaya tolak lah maksudnya uh, dalam kajian saya ni memang terdapat perbezaan di antara uh, ujian pra dan ujian pos
Okey, uh, refleksi dan implikasi kajian. So uh, apa yang saya uh, dapat daripada kajian ni uh, peta pemikiran peta pemikiran khusus ni peta alir ni dapat membantu meningkatkan kemahiran pelajar menerangkan operasi satu proses. So uh, pelajar juga bila dia dah boleh bila dia dah berupaya untuk ingat sebenarnya macam mana proses uh, dis, uh, motor arus terus dengan transformer, so pelajar dia rasa bersemangat dan dia pun cuba untuk menyelesaikan diri dan menimba menimba input dan lagi banyak dia bertanya bila dia dah faham uh, proses tersebut daripada, daripada pengajaran pendidik. Dan pelajar amat berpuas, berpuas hati dengan penggunaan peta hari kerana ini dapat membantu mereka mendapat gambaran yang lebih jelas dan faham. Walaupun sebenarnya mereka dah tahu sebenarnya kewujudan peta alir tu tapi ada yang saya tanya dia orang tak terfikir untuk apply untuk uh, uh, mengguna pakai kain peta alir tu dalam pembelajaran dia orang. Dan menurut Angus dan Jane dan Jane 2009 penggunaan peta penggunaan alat berfikir seperti peta pemikiran dalam PDP dapat menggalakkan murid untuk berfikir dan membuat penakulan. Okey. So uh, untuk kajian saya ni walaupun saya uh, buat kajian untuk kelas E124 uh, dan saya juga uh, ada uh, mengajar dua kelas lagi dan bila saya nampak hasilnya dalam kelas yang E124 saya juga telah apply pula untuk kelas yang lain. So fair and square lah bukan kelas E124 saja yang saya dedahkan dengan uh, peta alir ni. Jadi saya juga um, disebabkan saya dah nampak dia punya kesan dia tu saya pun uh, ada juga berkongsi dengan rakan saya ni untuk menggalakkan mereka untuk uh, Uh, mendedahkan peta alir ni kepada pelajar kelas mereka. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada pembentang. Baik, seterusnya uh, saya buka kepada warga Dewan untuk mengumumkan soalan. Silakan uh, ini dalam bidang uh, kejuruteraan ataupun dalam bidang uh, teknikal. Eh. Kajian uh, pembentang kita adalah berkaitan dengan uh, peta pemikiran iaitu lebih kepada proses kognitif dalam otak. Bagaimanakah kanak-kanak berfikir cara dia mendeduksikan sesuatu masalah. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Wak Fazli dari Kolej Matik Selangor. Jadi saya tanya kepada Puan Musdalinda tentang kajian yang dijalankan ni kajian asas ke kajian tindakan ya? Kajian tindakan. Kajian tindakan. Uh, jadi dalam kajian yang Puan jalankan ni Puan hendak mengu, nak, nak melihat perubahan tingkah laku pelajar ke atau Puan nak menguji instrumen? Saya nak uh, mengatasi masalah pelajar untuk menjawab soalan proses, soalan Jadi penerangan. Jadi Puan nak lihat maksudnya ada berlaku perubahan tingkah laku pelajar kan dari segi behaviour dia pada tak tahu kepada tahu dia boleh jawab kan. Jadi kalau kita tengok dalam objektif ketiga yang Puan bawa dalam kajian ini. Objektif khusus mengenal pasti keberkesanan. Maksudnya Puan menguji instrumen, betul tidak? Uh, Okey. Menguji instrumen tu boleh atau tidak berkesan? Okay, Pasal tak. akhirnya Puan melaksanakan t-test. Kita dalam kajian tidak akan kita tak pergi dalam sangat sampai t-test. Cukuplah sekadar membandingkan, cukup sekadar menunjukkan berlaku per, uh, perubahan tingkah laku. Iaitu dari segi min peratus. Kalau habis kuat pun sampai, uh, sampai sesi hati awal. Jadi kita tak buat sampai ke test bila sampai ke test tu puan dah menjurus ke satu arah yang lain iaitu puan dah pergi kepada kajian konvensional kajian asas di mana puan cuba menguji instrumen sekarang ni jadi berlaku percampuran antara dua dua, dua jenis kajian dalam dalam kes puan ni kajian yang sangat bagus ha, tetapi kita tahu peta ali ni adalah daripada i think betul i think adalah satu benda yang memang diterapkan di sekolah-sekolah dan memang dah diketahui berkesan jadi kita tak perlu uji benda tu berkesan atau tidak. Itu pandangan saya lah. Mungkin uh, ahli dewan ada pandangan yang lain. Tetapi pada pandangan saya, peta alir terbukti berkesan. Itulah yang KPM suruh kita buat. Okey, jadi tak perlu kita nak kaji berkesan atau tidak. Dan dia dah, ke, pada pandangan saya, minta maaf puan ya. Saya agak berbeza, dia dah mencapai daripada konsep kajian tindakan. Terima kasih. Okay, uh, nama, nama. 
Uh, saya dah sebut Jemaat Fazli dari Kolej Matik Selangor. Baik, terima kasih. Uh, ya. Yeah. Okey, terima kasih Tuan Fazli. Saya menerima dengan baik cadangan Tuan Fazli itu dan mungkin saya akan mengambil hidanya untuk kajian tindakan yang akan datang. Uh, sebenarnya saya respon sedikit lah ya. Dalam kajian tindakan kita boleh juga pergi pada janti apabila dalam kajian tindakan tu sebab dia prosesnya adalah kita membuat uh, satu intervensi. Jadi intervensi itu kita nak uji dia sama ada intervensi kita berjaya atau tidak. Kalau tidak berjaya kita boleh pergi pada loop kedua untuk kita ubah suai intervensi kita. Uh, dan dia bergantung kepada kajian kita lah. Uh, bukanlah rigid begitu uh, sehingga kan uh, tidak boleh ada ujian T. Uh, ujian T itu adalah satu ujian untuk menunjukkan perbezaan daripada pra dengan post. Uh, hanya untuk, untuk melihat perbezaan capai atau tidak. Ada perbezaan signifikan atau tidak. Dia punya skor dia. It has a significant difference sebelum dan selepas. Itu saja. So ujian T bukanlah satu yang sangat uh, rumit. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Cuma saya nak uh, tanya sedikit uh, pada Puan Intervensi 1 dan 2 Nak tengok daripada skor markah tu Apakah itu intervensi 1, intervensi 2 Adakah dia dua perkara yang berbeza atau benda yang sama? Soalannya? Tak, intervensi tu uh, Benda yang di petali tu Petali yang sama ke? Petali yang sama tapi untuk uh, proses yang berbeza. Yang mana yang untuk intervensi satu tu proses yang uh, step dia tak banyak. Yang, yang intervensi yang kedua tu melibatkan proses yang lebih banyak dia punya penerangan step dia. Dan perbezaan dia pula uh, macam untuk intervensi pertama tu saya fully guided pelajar untuk mencari poin-poin penting untuk untuk dia Uh, susun apa sebenarnya langkah-langkah untuk proses tu untuk yang intervensi kedua saya biarkan mereka untuk dalam berkumpulan uh, untuk mereka keluarkan uh, dan dalam bentuk gambar rajah dan bentuk peta, peta alih lah untuk uh, uh, proses yang lain yang agak panjang dia punya langkah, yang cerita dia dua perkara yang berbeza lah uh, tapi menggunakan uh, uh, tools yang sama Ah, yang proses yang berbeza Proses yang berbeza Intervensi 2 ni prosesnya lebih kompleks daripada intervensi 1 Jadi skor tu Untuk uh, skor kedua tu Selepas intervensi kedua tu Dia rujuk kepada proses yang berbeza lah Bukan hmm. yang selepas intervensi 1 hmm. Dua proses yang berbeza lah hmm. Baik, ada soalan lain? Ini kajiannya adalah pengaplikasian uh, I think ya, iaitu peta alir Kita ada banyak lagi peta yang telah diperkenalkan oleh KPM jadi ini salah satu yang akan cuba terapkan dalam PDP si beliau baik tidak ada soalan baik uh, terima kasih diucapkan kepada pembentang kedua kita uh, diberilah tepukan ok tahniah tahniah ya Baik, uh, sebelum kita ke pembentang ketiga Saya jemput uh, iaitu pencatat kita yang ketiga pada malam ni uh, Cik Buan Hazwa binti Abdul Rahman daripada Kolej Metriklasi Selangor Buan. Mana? Buan. Oh, dia dah tukar sudah tukar jadi uh, Cik Abdul Wahab daripada Kolej Matriklasi Selangor juga ya baiklah baik pembentang ketiga untuk kita pada malam ini ialah daripada Kolej Matriklasi Negeri Sembilan 
Dan berasal juga daripada Negeri Sembilan Kuala Pilah pula tu ya. Dan um, bidang kajian belia adalah dalam bidang matematik Iaitu kajian tindakan juga Dan uh, dah lama berkhidmat dengan matematik kelas ini Iaitu dah 17 tahun Dan terlibat dengan R&D semenjak tahun 2007 Dah cukup matang jadi kita harapkan satu pembentangan yang baik daripada puan pada malam ni iaitu puan Zainah binti Zaid Yazid dengan tajuk kajian beliau penggunaan kaedah permainan dano dalam menyelesaikan masalah logaritma permainan dano betul ya puan dano baik dengan ini dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, terima kasih uh, tuan moderator Uh, okay, saya Zainah binti Yazid Dan bersama uh, Rakan penyelidik Helmi Muhammad Latif Mewakili unit matematik Kolej Matikulasi Negeri Sembilan uh, Akan membentangkan Kajian tindakan yang bertajuk Penggunaan kaedah permainan Dano dalam menyelesaikan Masalah logaritma Okey, uh, topik logaritma adalah uh, salah satu subtopik yang diajar dalam matematik program satu tahun dan juga program dua tahun. Uh, walaupun sebenarnya topik ini pernah uh, dipelajari oleh mereka semasa tingkat empat, topik ini masih lagi uh, dianggap merupakan topik yang sukar pada mereka. Uh, kerana kebanyakan pelajar banyak melakukan kesilapan lazim dalam topik ini Kesilapan lazim bermaksud kesalahan yang berulang yang dilakukan oleh pelajar Dan kesalahan ini menjadikan punca kepada kegagalan mereka menyelesaikan soalan okay, Antara kesalahan yang pelajar lakukan menurut Nur Aziah 2014 adalah kesalahan algebra, general, generalisasi hukum logaritma kesalahan konsep indeks dan jawapan tidak mengikut kehendak soalan. Menerusi pemahatian, refleksi di dalam kelas matematik dan juga analisis dokumen kuis dan tugasan yang telah diberi, uh, pelajar banyak cuai ataupun careless ataupun banyak hilang markah jika membuat kesilapan pada langkah pertama penyelesaian. Uh, dan ini menyebabkan mereka merasa putus asa dan keliru di samping tidak dapat mengenal pasti hukum logaritma yang sesuai. Dengan itu saya telah mengedarkan soal selidik mengenai uh, respon mereka terhadap topik logaritma sebelum intervensi dilaksanakan. Okay, didapati 90.5% pelajar merasa mudah cuai bila menjawab soalan logaritma kerana mereka keliru untuk menggunakan rumus yang sesuai di samping itu mereka putus asa bila tidak dapat menjawab soalan tersebut sehingga selesai dengan itu menyebabkan mereka rasa fobia dengan soalan log uh, logaritma di samping uh, tidak suka kepada soalan logaritma Okey, ini antara kesilapan pelajar yang sering uh, kita jumpa Walaupun uh, pelajar bersila ganti sesi demi sesi Inilah juga yang akan kita jumpa setiap masa Di Antaranya ialah yang sebelah kiri ini adalah Melibatkan kesilapan petua logaritma Dan yang kedua adalah uh, Antara contoh kesilapan lazim yang pelajar lakukan yang mana ini uh, ia terbalik konsep dia terbalik okey uh, jika pelajar dapat mengingat dengan betul rumus dan menggunakan hukum logaritma pada langkah pertama penyelesaian dengan betul maka mereka tidak akan membuat kesilapan yang mana jika mereka membuat kesilapan pada langkah yang pertama ini menyebabkan kehilangan markah yang banyak maknanya pada contoh yang ini Uh, yang ini sebab dia careless lah Yang ini kalau dia betul dia boleh proceed dan terus dapat markah yang banyak Dan ini disebabkan ini dia dah terus salah 
Okey. Uh, <coughs> okay, berdasarkan kepada permasalahan yang dinyatakan, pengkaji memfokuskan kepada kaedah berbentuk permainan untuk menarik minat mereka secara tidak langsung dapat meningkatkan daya ingatan dan menguasai konsep logaritma. Okey, objektif kajian kami adalah uh, objektif umum meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengingat logaritma rules dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah melalui kaedah permainan dano. Objektif khusus membantu pelajar mengingat dengan betul logaritma rules. Kedua, membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah logaritma. Kumpulan sasaran kami adalah 21 orang pelajar modul 3 yang mana di antaranya ada yang dikenal pasti masih keliru dan kurang menguasai petua logaritma berdasarkan ujian pra. Okay, perancangan dan pelaksanaan kajian tindakan. Okay, pertama, untuk gelung yang pertama, uh, tinjauan masalah kepada uh, permacahan awal soal selidik dan ujian pra yang telah diberi. Kemudian kami melaksanakan intervensi iaitu permainan dano secara berkumpulan. Kemudian kami edarkan ujian pos jika keputusan memuaskan dikira PNP berjaya. Tapi seandainya ujian pos markah yang didapati kurang memuaskan gelun yang seterusnya uh, permainan ini dilaksanakan secara individu dan kemudian ujian pos dilaksanakan kepada mereka. So apa itu dano? Okey, kaedah permainan dano adalah singkatan kepada da. Da bermakna dadu. Permainan ini melibatkan dadu dan no bermakna nombor iaitu melibatkan soalan-soalan yang perlu dijawab oleh pelajar bila menggerakkan uh, okey sebelum tu menggerakkan uh, ni makna jit shilling dia sebagai uh, petan dia punya group lah okey untuk uh, kaedah ni okey papan nombor ini dis, uh, kita uh, disediakan uh, dicipta sendiri oleh pengkaji yang mana uh, terdapat lima baris nombor okay, Baris yang pertama adalah soalan pertama hingga sepuluh Dan seterusnya sehingga soalan yang bernombor lima puluh So disediakan lima puluh soalan dari logaritma asas kepada soalan-soalan berbentuk perperiksaan Dan kemudian uh, duit shilling ni menunjukkan kumpulan-kumpulan yang akan kami bentuk Okey, terdapat lima kumpulan yang mana setiap kumpulan akan diberi duit shilling satu sen, lima sen, sepuluh sen, dua puluh sen dan lima puluh sen sebagai tanda kepada kumpulan mereka. So, mereka akan bermula di sini dari petak pertama sehingga petak yang terakhir iaitu yang ke lima puluh. Lima puluh keping soalan akan disediakan dan mereka akan menjawab berdasarkan nombor soalan yang mereka peroleh. Okey, yang ini contoh papan nombor yang mana barisan yang pertama adalah soalan-soalan logaritma mudah, soalan kemahiran asas dua, baris yang kedua, seterusnya soalan aplikasi melibatkan hukum logaritma dan soalan aa, berbentuk UPS dan soalan berbentuk peperiksaan akhir. Okey, setiap kumpulan akan bermula dari nombor satu hingga tamat nombor 50. Okey, setiap kumpulan akan berbincang untuk mendapatkan jawapan yang betul. Jika jawapan betul dengan langkah-langkah yang lengkap, kumpulan itu boleh melamu dadu untuk bergerak ke soalan yang seterusnya. Kumpulan yang berjaya sampai ke petak penamat dikira sebagai pemenang. Kenapa kami uh, melaksanakan kaedah permainan ni? Kenapa uh, menurut Nur Shah Saad 2002, 
Permainan matematik merupakan alat atau cara yang amat berkesan dalam mempelajari konsep-konsep matematik. Antara permainan yang sesuai adalah permainan berstruktur dan permainan latihan. Permainan latihan adalah digunakan untuk tujuan latih tubi, latihan, tinjauan semula atau aplikasi. Okay, setelah uh, permainan ini tamat, ujian pos 1 diedarkan kepada pelajar dan seminggu uh, dan kita akan analisis uh, data perbandingan markah ujian pra dengan ujian pos Selep, uh, se, uh, terdapat uh, pelajar yang mendapat kurang uh, markah yang memuaskan selepas seminggu pelajar tersebut uh, ber, menggunakan permainan dana ini secara individu dan kemudian ujian pos yang kedua diedarkan okay, ini dapatan ujian pra dan ujian pos okay, yang berwarna biru ini adalah dapatan ujian pra dan yang berwarna merah adalah ujian pos 1 Dapatan menunjukkan peningkatan pelajar dalam pencapaian ujian pos berbanding ujian pra So yang merah dengan yang ini terdapat jurang yang besar So ini dua garis ini mewakili perbezaan di antara pencapaian ujian pra dan pencapaian ujian pos Ini bermakna kaedah dano dapat mengekalkan daya ingatan mengurangkan kesilapan pada langkah pertama dan memberi kepahaman kepada pelajar. Uh, okay, semasa ujian pra, terdapat tujuh orang pelajar mendapat markah penuh tetapi selepas dijalankan kajian uh, menggunakan permainan ini, uh, 21 orang pelajar, 19 daripadanya mendapat markah penuh. Namun begitu terdapat dua orang pelajar yang mendapat markah uh, yang kurang memuaskan dan mereka akan melaksanakan permainan dano secara individu. Okay, ujian pos kedua adalah kepada dua pelajar tersebut dan dapatan menunjukkan mereka juga boleh mendapat markah penuh. Okay, hasil pemeriksaan kertas jawapan untuk dua orang pelajar ni uh, mereka uh, masih lagi membuat kesilapan pada petua logat lima. Okey, untuk permainan dano maklum balas terhadap permainan ini. Uh, majoriti pelajar merasa teruja dengan permainan ini dan mereka rasa seronok, terhibur dan mudah untuk mengingati konsep dan ini menimbulkan rasa bersemangat untuk belajar matematik okay, sebagai kesimpulan Kaedah permainan dano dapat membantu pelajar menguasai konsep logaritma dan menyedari kesilapan yang dilakukan ketika menyelesaikan soalan. Antara kelebihannya ialah mengurangkan kecuaian sewaktu menjawab, menghilangkan fobia pelajar terhadap soalan logaritma. Namun begitu, uh, uh, kaedah ni dirasakan kurang sesuai untuk pelajar cemelang sebab dia dah menguasai hukum logaritma dengan baik. Okay, harapan saya dengan kajian ini dapat meningkatkan keyakinan diri kepada pelajar lemah terutamanya supaya mereka dapat meningkatkan kefahaman dan ingatan mereka terhadap sesuatu konsep. Uh, dicadangkan juga uh, selepas penggunaan kaedah ini dibekalkan soalan-soalan tambahan untuk membantu mereka meningkatkan kefahaman dan daya ingatan. Uh, kaedah ini juga boleh digunakan pakai dalam subtopik lain yang yang menggunakan banyak formula uh, sebagai contoh yang melibatkan uh, topik fungsi trigonometri. Uh, itu saja daripada saya sekian terima kasih. Si, uh, nampaknya saya rasa pembentangan kali ini menimbulkan banyak persoalan. 
Semua orang ternanti-nanti mana gamenya sampai akhir tak nampak ya. Mana satu permainan dia? Puan. Ya. Mana ya. satu permainan dia? Ah uh, inilah. Maknanya uh, game ni melibatkan papan nombor ni lah. Cuma yang membezakan soalan kat sini lah. Soalannya dari konsep asas kepada konsep yang melibatkan soalan perpisahan ni. Game dia uh, seperti permainan jadu yang lain lah. Cuma so, yang ini soalan ni kita Sebab kesini. kenyataan Puan tadi menyatakan bahawa permainan ini dapat membantu pelajar apa ni memahami konsep hmm. uh, bagaimana dia dapat membantu uh, meningkatkan pemahaman <coughs> konsep okey kalau tengok dekat okay. uh, soal apa uh, soalan topik logaritma ni biasanya pelajar akan careless atau cuai di di kon, di soalan yang melibatkan hukum logaritma jadi untuk yang permainan tadi untuk soalan yang Uh, baris yang pertama ni kita akan menguji konsep asas mereka untuk hukum logaritma. Maknanya kalau contoh ini dah melibatkan hukum logaritma yang basic-basic lah uh, katalah log AA log satu, yang basic dulu lepas tu baru kita seterusnya soalan yang melibatkan logaritma punya petua logaritma rules satu-satu-satu dululah dia tak terus pakai petua logaritma. Baik daripada warga dewan ada soalan? Persilakan. Persilakan Puan Ramna. Okay. Adakah pelajar ini sebenarnya lebih menggemari permainan itu Ataupun sebenarnya dia dapat applykan konsep log dalam soalan Itu yang pertanyaan saya yang pertama lah. okay. uh, Sebab bila kita tengok daripada yang dapat tampuan uh, berkaitan dengan apa yang pelajar Dia kata saya suka permainan ini uh, Saya berasa uh, terhibur aktiviti jadi adakah ini salah satu daripada teknik pembelajaran kepada pelajar untuk dia memahami konsep log dan apakah kaitan permainan ini untuk dia mengaplikan uh, dengan konsep uh, pada soalan-soalan yang melibatkan log. Uh, itu pertanyaan saya buat kali inilah. Okey. Uh, sebenarnya selepas uh sebab saya tak tunjuk benda ni. Uh, sebelum intervensi memang saya ada bagi uh, soalan sidik ni. Okey, selepas intervensi pun saya bagi juga soal sidik yang sama. Jadi punya peratus memang menurunlah. Di samping itu kami uh, edakan juga soal sidik melibatkan kaedah permainan dano sebab di samping dia bermain dengan kaedah ni uh, dengan kaedah dano ni Tujuannya untuk menarik minat mereka supaya di samping uh, tidak membuat kesilapan atau cuai bila menggunakan petua logaritma, mereka akan rasa menarik minat mereka untuk menjawab soalan log. Sebab biasa bila kita tak bagi kuis ke, okay, hari ini kita akan bagi soalan kuis logaritma. Biasanya pelajar rasa macam rasa susah. Tapi bila kita buat dalam bentuk permainan, mereka rasa happy untuk menjawab sebab dia akan jawab satu demi satu ikut ikut balingan dadu tu lah sebab soalan tu daripada basic sehinggalah ke soalan yang berbentuk peperiksaan. Okey. Okey, uh, sebab bila kita perhatikan maknanya di sini bila pelajar membaling uh, duit ataupun dadu itu Maknanya dia mesti bermula dari soalan nombor satu aras mudah hmm. sehinggalah soalan melibatkan aras PS PM itu. Jadi maksud sekarang ni yang saya nampak adalah macam 
apa kait nak tahulah kaitan dengan sebab kita tak ada intervensi kaitan di antara soalan-soalan uh, yang dipilih itu dengan teknik dia nak menjawab dan menyelesaikan permasalahan uh, itu yang saya nampak lah pandangan saya lah saya tak pastilah rakan-rakan yang lain cuma bila dia melihat okey kalau katalah tiba-tiba dalam satu keadaan keluar soalan peperiksaan adakah pelajar tu perlu mengingat daripada uh, pemain arah satu sehinggalah ke yang arah kelima itu Okey, uh, soalan-soalan okay, ni sebenarnya ialah ukur logaritma itu sendiri sebenarnya dan dia kan biasa bila ada soalan uh, melibatkan topik ini solving solving ke atau proving ataupun kita simplify dia punya log ada di antara petua-petua logaritma tu ada di dalam soalan tersebut So yang yang kita nak ajar ialah biasanya pelajar menghafal petua tu katalah ada enam petua dia hafal je tapi dia tak tahu nak guna macam mana. So sekarang ni berdasarkan petua-petua logaritma tu kami jadikan dia dalam bentuk permainan supaya mereka boleh uh, menggunakan hukum logaritma tu dengan betul dan di samping itu menghafal dengan betul sebab kalau tengok kat sini dia buat careless kat sini dia terbalik kan kalau selalu kita jumpa macam ni patutnya ini yang bahagi tu dia tolak bahagi tu yang ini dia bahagi kan ha, so biasa ini careless so kita bagi yang mudah-mudah dulu lepas tu baru soalan yang berbentuk macam ni kan ini antara soalan bentuk exam sebab kalau ini salah memang bawah semua akan salah ada kamu jawab soalan bagi pandangan saya lah sebab pelajar ini ber, uh, lebih kepada bentuk permainan. Jadi uh, satu kerisauan kita bila dia lebih ke arah permainan, memang pada peringkat awalnya akan membantu. Cuma bila lama kelamaan, pelajar ini akan tidak memahami konsep reasoning. Kenapa? Cuma dia hanya ingat, okey, step ini lepas ini, lepas ini, lepas ini. Reasoning itu tidak berlaku. Itu sebab bila kita tengok pada PSPM, pelajar hanya uh, boleh menjawab kalau di okey step ini. Lepas tu apa? Step ni. Kenapa tidak? Dia tidak dapat menjawab. Jadi itulah satu permasalahan yang kita hadapi. Ini pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Ramnah. Uh, seterusnya, silakan. Uh, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Uh, saya Zulkifli bin Charudin dari Kolej Matikulasi Melaka. Okey, uh, setakat ni yang saya nampak kajian ni memang menariklah untuk pelajar, untuk belajar dalam keadaan main game. Cuma yang saya rasa confuse sikit. Uh, berapa lama game ni dijalankan dan siapakah pemeriksa bagi setiap satu-satu soalan tu dan yang memeriksa jawapan dia? <coughs> yang sebanyak 50 soalan tu sebab dia mengikut aras kan. Kalau yang aras satu tu saya rasa mungkin senang lah tapi yang aras tahap PSPM tu siapa yang menyimak jawapan tersebut ok uh, sebab soalan yang dia jawab ni mengikut balingan dadu yang pelajar la lakukan so kami memang sebab ini uh, kajian ni kajian bersama so kalau yang first baris pertama kedua ni yang memang basic-basic je dan memang kita akan berada di sekeliling mereka sebab kita akan check dia punya solution so, kalau betul baru dia akan terus gerakkan duit shilling sebab kalau katalah balingan pertama tu mungkin dia akan uh, dadu nombor satu atau sampai enam kan so, soalan yang terpilih tu mungkin antara satu hingga enam yang mereka dapat soalan tu lepas tu yang ini semua kita Soalan tu yang pelajar jawab tu kita akan semak ikut kumpulan ni lah. Maknanya kita akan berada di kumpulan-kumpulan tersebut untuk semak. Sebab selagi so, uh, penyelesaian tak betul, selagi tu pelajar tu tak boleh menggerakkan duit shilling tu untuk ke soalan seterusnya. Mana tadi? Masa dia bertanya oleh tadi oh, masa. masa. Secara perata berapa minit akan habis? 
Satu pelajar. Kal- kalau soalan yang uh, baris pertama, kedua, ketiga ni tak ambil masa pun. Uh, maksud dalam lima minit okey je. Uh, cuma yang baris yang terakhir ni yang bentuk UPS ni uh, sebab dia markah dia sekitar enam dengan tujuh. Jadi dalam enam tujuh minit je. Soalan bukan soalan panjang yang solution lima belah markah tu dia soalan pendek. Sebab untuk soalan log ni biasanya diuji dalam proving ataupun solving yang menggunakan equation dia dengan simplify. Cuma yang tiga yang pertama ni yang basic punya rule. Okey, uh, saya yang terakhir saja nak clarification sebab permainan hantu kan. Katakanlah uh, pemain pertama dapat nombor enam. Lalu dia buang dapat nombor enam. Dia jawab soalan nombor enam. Lepas tu macam mana dia nak jawab lepas tu? Okey. Macam buang dadu lagi? Ha, ya. Yeah. Okey, dah sekarang dia dapat empat. Soalan mana dia jawab? Tambah sepuluh lah. Oh, jawab soalan sepuluh. Ha, ah, sing. Uh, oh, tambah ya. Dia, tambah. dia akan gerak dari satu sampai sepuluh. Lepas tu turun ke sini lah. Ha. Jadi tambah lah. Tambah. Ya, tambah, tambah. Ya. Yeah. Maksudnya yang ditambah tu adalah soalan yang seterusnya lah. Memang bukan jawab sampai lima puluh soalan. Okey, baik. Maknanya kalau betul-betul dia lap dadu tu kata enam Maknanya tak Kali banyak lah Kali enam terus tiga nombor tiga puluh enam lah hmm. Baik terima kasih kepada hmm. Puan Zainal hmm. dengan pementangannya Dan uh, dengan sabar menjawab soalan-soalannya Jadi berilah tepukan <laughs> yang baik tu sudah Kita nampak ya sebenarnya usaha Puan dengan kumpulannya sebenarnya Dia buat soalan susun ni Ni budak ni langsung tak tahu apa-apa jadi dia akan pandu dia buat satu soalan, satu soalan, satu soalan sampailah dia boleh buat soalan PSPM. Ah tahniah. Semoga hasil kerja tu berjaya lah dilaksanakan ya. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pembentang nombor 4 pada malam ni. Ya, jadi sebelum tu uh, pen, pencatat masa saya jumpot Cik Lam, Yat San daripada Kolej Majlis Kelas Negeri Sembilan. Okey, barulah dia keluar daripada kumpulan biologi dan teknikal tadi. Hari sekarang, pembentang yang keempat pada malam ni datang dengan subjek biologi. Subjek saya, subjek Cik Saat. Dia adalah soalan banyak yang bersedialah. Baik. <laughs> Nama pembentang kita pada malam ni iaitu Muhammad Mas Rizan bin Abdul Fatah dari Kolej Matrikulasi Labuan. Berasal daripada Miri Sarawak. Dah empat tahun berkhidmat dengan program matrikulasi. Dan ini merupakan the first attempt ataupun persembahan pertama beliau dalam R&D peringkat matriklasi dan tajuk kajian beliau ialah SPEC O Improving Student Understanding of Speciation Using Concept Map and Collaborative Learning dipersilakan terima kasih Tuan Moderator ok so nama saya adalah Muhammad Mas Rizal bin Abdul Fatah saya daripada Kolej Matriklasi Labuan Uh, semua je subjek biologi and uh, baru empat tahun lah ok uh, so inilah tajuk saya punya research uh, excellent research which is spec o improving student understanding of speciation using concept map and collaborative learning ok so from the name of the research of the title spec o actually uh, a short form for speciation organizer so saya, saya singkatkan kepada spec o lah ok So before I start, before I continue, saya nak bagi a bit of introduction on speciation lah Takut nanti semua orang macam blur-blur sikit Okay, so uh, speciation is actually one of the subtopic for the second semester uh, Untuk subjek biologi uh, Dia dah bawa, dah di bawah topik variation So uh, on the uh, speciation subtopic, there are four main uh, factors Yang student will have to able to identify So uh, the factors include uh, isolation, hybridization Adaptive predation and then you take dri- uh, genetic drift. Okay, for all of these four factors, student not just must be able to understand what are the factors, uh, the, the meaning of the factors. Uh, one thing they have to be able to do is they must be able to 
uh, correlate uh, what are the four factors punya uh, common theme uh, how these four factors can affect the formation of new species or this particular part of the subject yang student uh, suka problem dia paling besar lah dia tak boleh nak understand kenapa uh, isolation can lead to formation of new species kenapa adaptive radiation can lead to formation of new species so dia punya correlation tu yang dia uh, ada masalah yang besar kalau just nak understand what is the factor itu semua boleh buat uh, kalau setakat baca pun dia boleh buat tapi nak understand dia punya correlation tu dia masalah so that's why saya nak fokus dekat part making or making the relationship between the different factors and how the factors may affect the formation of new species okay uh, so okay uh, the uh, reflective process so first uh, it all started bila saya mark uh, student ni punya quiz 2 and then uh, bila saya mark uh, I found out that most student did not score well in the speciation subtopic even though masa buat tutorial masa buat pasia semua student boleh jawab dengan excellent dengan uh, uh, apa dengan jawapan yang uh, considerably uh, bagus lah walaupun tak perfect sebab still dalam proses belajar kan uh, but then when it come to the quiz bila saya mark tu memang semua teruk ada kosong ada yang satu ada yang tiga untuk uh, speciation punya question and then when i give back the paper so i meet that respond uh, kenapa macam ni before this kita buat this type of question tapi still tak boleh jawab so most of them like answer macam uh, the main answer dia tak faham uh, for that particular question apa yang question tu nak what are the factors that the question is, is actually talking about so kalau dia tak faham faktor apa yang question tu tanya so dia tak boleh nak explain kenapa faktor ini involved in the formation of a new species so itu yang main uh, respon pada student lah so basically daripada punya respon tu I find out that yang dia tak faham adalah dia punya factor, uh, dia punya keywords so bila dia baca question tu dia tak boleh nak tahu apa keywords yang penting to help them to help the student to identify apa factor yang involved yang question tu sedang bertanyakan lah okay so and then later on when I did a group discussion uh, untuk discuss balik balik uh, the factors so uh, the student uh, apa yang saya observe saya nampak adalah dia punya main problem is the relationship okay untuk identify uh, the meaning or the factors tu tak ada masalah dia punya part yang yang penting adalah dia punya relationship tu dia, dia tak faham okay so next the implication the impact of the problem so uh, kenapa saya nak sangat tackle this problem kenapa just uh, tak biar student tu baca dan uh, apa uh, try to solve it themselves there are two main factors because at the time uh, it was like two weeks before ups almost two weeks before ups uh, during this study masa tu ada ups lagi lah sekarang tak ada lah kan and then uh, uh, variation is one of the subtopic will be tested in the UPS so uh, uh, speciation so this was that I will not be a kind of because at that time UPS is 10% of the overall PB marks so uh, I have to do something about this and I have to do it fast okay okay so spec or speciation organizer so spec is actually a two-part learning process the book intervention baru the book uh, theory baru basically so I just apply two different uh, well-known theory which is concept mapping then you got uh, collaborative learning so I combine these two uh, le learning process and then uh, hoping that by doing this activity student can learn uh, uh, how to integrate information okay so the first part is spec or map so this is the concept mapping part of the activity the second part is uh, collaborative learning spec or collab so Part one, part two, we must bring it part one, part two, but then it's actually, uh, they work in tandem. So they work uh, in sync. So uh, when the students doing the concept mapping, they have to do it in groups. So uh, for the group activity, I'm implementing the jigsaw classroom activity. So what is a jigsaw classroom activity? So for the jigsaw classroom activity, uh, there are two groups that students will have to form. So the first one is original group, and then the second one is mixed group. So if you can see in the screen, so for the original group, uh, the first uh, activity student will be doing it, it uh, will be doing it in the original group. So there are four groups A, B, C, and D, and uh, there are three students per group. 
So each of the students will be numbered one, two, three for A, B, C, D. So this one is first, uh, the first part. The second part in the mixed group, all the members with their uh, allocated numbers will then have to reshuffle and then form uh, a different group, the mixed group, what I call mixed group. So uh, mixed group one will contain all members from the previous numbered one group members. Okay? So it will be jigsaw. Okay, so why? Why am I implementing the jigsaw classroom activity? So the main reason is that uh, Carlos I just what group discussion uh, just based on the group A, B, C, and D. So bas uh, basically, whatever information that the student is discussing within their individual group, uh, they just limited. So kalau whatever A dah discuss, yang B tak dapat, yang B discuss, C tak dapat, and so on and so forth lah. Okay. So if I do it like this. So whatever information yang A ada, A will share with B, C, and D. Yang B ada, share with the other group. So masa mixed group ni nanti, each members from the previous original group akan present lah apa yang dia discussed previously. So by doing this activity, so I can make sure that uh, by the end of the session, basically everyone, the whole class, will uh, get a fairly uniform set of knowledge. Bukannya limited kepada AA saja, BB saja, CC saja. Itu the reason uh, kenapa saya nak implement jigsaw uh, classroom activity ni lah. Okay, so this is a general objective. So basically mainly to improve student learning technique in understanding the relationship between the concept of natural selection and speciation. And for the specific objective, there are three main specific objectives. So the first one is to improve student collaborative learning. Second, to investigate the effectiveness of speciation organizer in generating relationship between speciation and natural selection. And then lastly, to increase the level of interest among students towards this uh, speciation subtopic. <coughs> okay, so the research was conducted among my own tutorial student, yang buat quiz tadi. So BC1, T1, tutorial group, 12 students uh, from Labuan Metrican College, batch 2016 and 2017. Uh, next for the implementation. So the study was conducted throughout a three weeks time. So week one, pretest, week two, intervention, week three, the post-test as well as the data analysis. For the intervention, so uh, spec O is actually a three-part learning process. Dia bukannya satu part saja. So jangan confuse ni with, dia bukan cycle. So everything is just one cycle. Cuma for the intervention itself, saya buat uh, three parts. Okay. So first part of the activity, dia kena identify the key points. Uh, and then the second part, the mapping. So for the key part, uh, the, the key points and the mapping part of the, acti uh, of the activity, student will be doing it in the original group, the A, B, C, D group. Okay. Uh, and then uh, when they come to the comparing part, so they will be doing in the uh, mixed group. Okay. So for the first object, uh, for the second objective, uh, to investigate the effectiveness. So this uh, this will be done in the the mapping part. Oh no, the key points and the mapping part. So tadi masalah utamanya adalah student tak paham dia punya relationship kan? It's because of uh, the main problem dia tak boleh identify the key points. So that's why saya the first part tu dia orang student kena identify key points dulu lah. And then after that, baru dia akan work in groups uh, untuk uh, build up a concept map that will help them to understand upper relationship between the different factors. So the second uh, object, special objective tu, saya akan tackle dekat bahagian sini lah. Okay. And then in terms of uh, collaborative learning, uh, the whole duration of the uh, intervention akan uh, ada implement implementation of the collaborative learning. <coughs> okay, so these are the finding for the pre-test and post-test. Uh, there are improvement, especially among students uh, that are actively uh, participating in the group discussion. Uh, as you can see, uh, Young plus plus 20, 10, 25 too, those are among students yang actively pat, uh, participating. And tak semua yang, for example, macam yang ni, dia fail pun sebenarnya. Tapi kita nampak ada major improvement because of dia punya willingness to participate in the discussion session. Walaupun 
pada asalnya dia fail and then after tu pun dia still fail. So maksudnya uh, in terms of collaborative learning, we can say that uh, it is uh, it did uh, improve students punya uh, learning process. So ni uh, in terms of dia punya uh, students punya uh, interest towards the subtopic. So there are improvement. And then uh, the overall summary. So uh, I do believe that SPECO did instill a positive attitude towards collaborative learning. And secondly, SPECO did improve uh, student understanding on the situation subtopic. And then student interest towards this subtopic has also been elevated. Okay, uh, there are one major limitation of my study. It's basically uh, what I did is I only tested uh, this learning technique among students that already have the prior knowledge for this speciation. So I can't say that uh, this technique would uh, benefit, would have the same uh, benefit value among students that don't have the knowledge. So kalau nak test bentu, kena test yang lain lah. So for my current study, it's limited for those students yang dah ada basic knowledge. Cuma saya nak restructure je dia punya knowledge tu untuk dia fully understand the relationship. Okay, in terms of implications, there are two sides of the implications. So in terms of my own uh, professionalism, so I get to uh, implement a different learning uh, teaching process and then I get to uh, shift the paradigm of the classroom activity towards more towards the student-centered learning instead of um, me being the center of the uh, information provider. And then secondly, uh, for the students, in terms of students' uh, perspective, uh, students get to uh, learn a different way of learning process, okay? especially in terms of uh, not uh, depending on me as the source of information, especially in terms of uh, uh, study week, Okay, so when they know that they can benefit from uh, collaborative learning, so they're not going to uh, solely depending on me. So uh, uh, week tu, I said, uh, WhatsApp, tanya soalan, tanya soalan. Okay, walaupun dia boleh pergi tanya kawan-kawan dia yang dekat bilik sebelah ke, bilik sendiri ke. Okay, and then lastly, in a way, it also help to enhance uh, students soft skill, especially in terms of their punya communication skills, their punya uh, uh, apa, uh, self confidence sebab nak present idea dalam even dalam small group tu pun dia macam uh, uh, it's it's quite challenging so these are a few research suggestion so first is to test uh, while introducing new knowledge secondly to test in other subtopic and lastly to test in other subjects thank you Thank you. Uh, okay. Uh, Warga Dewan, dipersilakan. Ini ada soalan. Ini adalah kaedah pengajarannya. Dia bukan pada konten, pada pedagogi. Silakan. Mungkin uh, pembentang boleh ceritakan apa tu speciation sebab ada ada audience kita bukan based bio jadi okay. apa benda uh, speciation? Speciation is a process where an organism will undergo things to form a new species. For example, uh, pada asalnya the species A and then something happen for, uh, like isolation happen and then uh, through time dia akan form species B for example katak yang tak boleh terbang eh katak yang tak ah, betul lah, tak boleh terbang tiba-tiba jadi katak yang boleh terbang so in this case in that case katak yang walaupun dia katak tapi dia boleh terbang so dia boleh jadi katak yang species baru lebih <laughs> kurang lah baik ada soalan Ini adalah uh, satu pendekatan pengajaran iaitu collaborative learning yang kita amalkan dalam 21st century media education ya. Baik, bersilakan. Uh, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zulkifli Syarudin dari KMM. Uh, Okey, uh, 
saya rasa ni uh, kajian yang bagus sebab kita nampak penggunaan uh, alaf ke 21 punya teknik pengajaran tu di aplikasi lah. Cuma yang saya nak nampak kat sini adalah macam mana yang grouping tu yang ada 1, 2, 3 groups and then you do the jigsaw group kan? Ah, jigsaw. Okay, that means uh, setiap seorang ni satu, dua, tiga dalam group A ni dia membawa menceritakan faktor yang berbeza ataupun faktor yang sama. Sama. And then they combine dekat situ. Dia sebenarnya all dia kena combine all the factors and then try to make connection between all the factors. Bukannya salah satu faktor saja, semua faktor serentak. So saya nak dia, dia nampak the whole picture, tak nak satu-satu je. So Tapi discussion tu sama lah. A akan discuss benda yang sama, B akan benda yang sama, C, D pun sama jugalah. Dia punya area of discussion tu sama. So that means kalau group A tu, dia cerita tentang adaptive radiation kan? Hmm. Factor. Hmm. So satu, dua, tiga orang tu dia cerita yang benda yang sama lah. Eh tak, bukan. Dia akan empat-empat sekali. Dia akan discuss empat-empat sekali. Oh. Adaptive radiation, uh, isolation. Then how you relate that this jigsaw classroom with the one of the concept map? Eh? You do it the concept map, right? Baiklah, uh, dia akan buat concept map tu dalam, dalam group, kumpulan ini lah. Uh. So this one boleh apply tak untuk student ni menjawab soalan AC dalam PSPM? Belum lagi. Tapi uh, macam kita tadi boleh di uh, apa? Dipanjangkan untuk other areas sebab dia more to uh, independent learning process dia not specific kepada benda yang dibincangkan itu dia lebih kepada teknik belajar ok 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 terima kasih thank you continue with the question there yeah just now you say that in the group A they are talking of different factors yes then what they do in the big group they just have to present everything they have uh, discussed previously it's like a sharing session so just in case whatever A discuss B did not discuss so in the mixed group everybody can share yeah, yeah, that, everything that was the question just now so the A group is discussing the different thing of a B group the same thing same thing yes and they mix they talk about the same thing also yes the same thing so more all the four factors in, in each of the group sebab saya tak involved in the discussion Saya biar student tu, so maybe apa yang A tu bincang ada kurang sikit lah compared to B walaupun same area. Okay, any response? Yes, silakan. Uh, saya Rozila binti Mama Yatim daripada KMJ. Uh, saya tak mengajar biologi tapi cuma saya nak fahamkan uh, uh, dia punya prosedur, research prosedur ni lah sebab tajuk you improve, uh, improving student understanding of uh, space, space, speciation, speciation oh. okay, using concept map and collaborative learning yang collaborative learning tu I can see from the jigsaw classroom activity uh -huh. but then the concept map I, I don't see how it is applied uh, during the group discussion tu can you explain more about the concept map tu so uh Okay, so first activity dia kena identify dulu dia punya key points related to the different factors and then during the mapping tu dia kena create link between uh, the different factor lah so dia using the link dia kena create satu uh, uh, graphic organizer map yang uh, best explain the relationship the best explain relationship between the different factors lah so itu part yang mapping itu sebenarnya so masa nak buat map tu dia akan ok so masa dia buat mapping tu lah dia akan uh, learning process tu berlaku dia, untuk dia faham kenapa A tak boleh link dengan B kenapa B mesti dengan C uh, for example lah menjawab soalan Okay, uh, jawab soalan. Okay, tak jelas. Is it, is it clear? No, they don't want, they tak want ada. to know. Tak ada, itulah tak bawa. Yang dia punya contoh, 
Dia basically konsep map yang biasa je sama je lah Cuma konsep map tu instead of saya yang bagi kat dia Saya nak dia buat sendiri, student tu kena buat sendiri Sebab kalau saya yang bagi, saya yang meng mengcreatekan mental model tu uh, so Kalau student ni So kalau student tu yang buat sendiri, so student tu lebih faham lah Kenapa A boleh link dengan B, tak boleh dengan C Ah, uh, Itu kenapa saya nak dorang yang buat map, bukannya saya yang bagi map Diorang boleh guna any kind of map lah, ikan ke, flow map ke, tak kisahlah Yang I think tu mana-mana diorang nak pakai, aku suka Ya, yep, silakan Assalamualaikum, nama saya Azrai Osman daripada College Masterclass di Kelantan eh. <coughs> Saya tertarik dengan kajian yang dijalankan oleh Dia Tuan ni eh Cuma saya tak berapa jelas tentang uh, Kolaboratif tadi, boleh tunjuk balik tak? Saya nak faham kan eh So group A, group B, group C, group D membincangkan benda yang sama Ya yeah. Bila masuk dalam mix group, dia membentangkan benda yang sama Ya yeah. Jadi ada kemungkinan tak dia akan menghasilkan benda yang sama? Ya yeah. Sebab Jadi saya nak diorang faham bahawa uh, Sometimes information tu Kita see this, the same information Tapi from different side Kalau A, group A discuss from A punya side B from B punya side Tapi dia benda yang sama Untuk dia nampak different perspective Sebab saya bukan daripada uh, background biologi Sebab <laughs> sefaham saya biologi ni adalah fakta kan Tapi Jadi topik ni tidak Topik ya. ini memang theoretical Oh, jadi saya membayangkan ke tiga-tiga mix group tu, group one, group two, group three Dia akan come out dengan uh, konsep map yang sama At, uh, Ke tak? Tidak, tidak eh? Uh. Macam mana boleh jadi macam tu eh? <laughs> sebab dia mesti merujuk pada benda yang sama uh. Sebab kita faham lah pelajar kita, dia mesti merujuk pada nota yang sama eh, tak, Kalau dia, dia merujuk pada buku yang sama pun sebab dia fakta yang sama jadi saya membayangkan dia akan keluar dengan konsep map yang sama lah uh, Dia overall tu semua lebih kurang sama ha. Tapi akan ada bits and pieces yang tak sama Sebab uh, A faham lain, B faham lain So dalam mix group tu lah saya nak make sure yang Apa yang A faham dengan B faham tu dia akan discuss balik Siapa yang betul, siapa yang salah So by the end, by the end ni semua akan dapat yang sama lah Di hujung sekali tu uh, semua akan dapat benda yang sama Adakah di akhir sekali selepas akhir sekali selepas Lep, mix selepas mix group punya discussion. Maknanya selepas mix group 1, mix group 2, uh, mix group 3, ketiga-tiga group ni akan keluarkan satu konsep yes. map yang sama. Yes. Itu maksudnya lah. Yes. Okay. Uh, sebab sepatutnya sebab benda yang sama kan? Hmm. So sepatutnya akan hasil benda yang sama lah kalau semua benda tu dia faham. Okey okey terima kasih. Uh. Okey. Okey baik kalau ada masa lagi untuk satu lagi soalan. Tidak ada okay, Baiklah uh, Terima kasih diucapkan kepada pembentang uh, Kerana telah berjaya membentangkan hasil kajiannya Dan sekali lagi saya ingatkan ini adalah satu proses pedagogi Iaitu collaborative learning yang wajar diamalkan oleh uh, Kita semua dalam mengajar uh, Ataupun dalam mendidik anak murid kita Sebab ini merupakan pendekatan 21st century tetapi nak gunakan nak grouping dari itu kaedahnya ada banyak kaedah bukan rigid satu seperti yang disan, yang dikemukakan tadi terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya untuk pembentang terakhir kita di auditorium ni pada malam ini iaitu pembentang yang kelima. Jadi sebelum itu saya menjemput terima kasih kepada pencatat Mr. Lam dan pencatat yang kelima untuk malam ini iaitu Puan Zuriah dari Kolej Metriklasi Perlis ya dipersilakan jadi pembentang kita untuk malam ini pembentang terakhir kita berasal daripada Negeri Sembilan dalam bidang matematik iaitu Puan Haslinda binti Baharin daripada Kolej Metriklasi Johor 
Kajian beliau bertajuk Meningkatkan kemahiran pelajar PST dalam mengenal pasti fungsi luaran dan dalaman bagi dua fungsi terangkum menggunakan teknik hero teknik hero Terima kasih kepada tuan moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia Tajuk perbentangan saya pada malam ini ialah Meningkatkan kemahiran pelajar PST dalam mengenal pasti fungsi luaran dan dalaman bagi dua fungsi terangkum menggunakan teknik hero. Berikut adalah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Cik Nurul Hidayah binti Abdullah, Puan Nik Maznah Nik Abdullah dan saya sendiri sebagai pembentang Puan Haslinda binti Baharin. Kami bertiga dari unit matematik Kolej Matrikulasi Johor. Kandungan pembentangan saya pada hari ini terdiri daripada lima bahagian utama iaitu pendahuluan, objektif kajian, pelaksanaan tindakan, dapatan kajian dan analisis data dan terakhir sekali kesimpulan. Kelima-lima bahagian ini akan saya, akan saya perincikan sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, topik kamiran merupakan salah satu topik yang telah dipelajari di dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5 dan juga merupakan topik 1 yang diajar dalam mata pelajaran matematik QS025 di peringkat matrikulasi. Dalam topik ini, para pelajar dikendaki menguasai kemahiran mencari isi padu kawasan yang terangkum di antara dua fungsi dengan menggunakan kaedah kamiran. Walau bagaimanapun, kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai kemahiran mengenal pasti fungsi yang berada di luar dan di dalam apabila kawasan yang terangkum di antara dua fungsi tersebut dikisarkan terhadap paksi X dan paksi Y. Lantaran daripada itu, kumpulan kami cuba memperkenalkan satu teknik yang baru yang menerapkan elemen visual yang menggunakan bahan maujud yang ada di sekitar pelajar untuk mengatasi masalah ini iaitu teknik hero. Di sini saya set, set, set. Di sini saya tampilkan satu contoh gambar rajah di mana gambar rajah ini kita perlu mencari isi padu kawasan yang terangkum di antara dua fungsi. Kemahiran yang pelajar perlu ada untuk mencari isi padu kawasan yang terangkum ini ialah yang pertama, pelajar perlu mahir mencari titik persilangan. Yang kedua, pelajar perlu mahir mencari fungsi luaran dan fungsi dalaman. Yang ketiga, Pelajar perlu mahir menyelesaikan proses kamera dengan betul dan yang keempat, pelajar juga perlu mahir memasukkan limit ke dalam fungsi yang telah dikamerkan. Apa itu teknik hero? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teknik hero merupakan salah satu teknik yang menerapkan elemen visual menggunakan bahan maujud yang ada pada pelajar. He datangnya daripada perkataan hitam. Ru datangnya dari perkataan biru. Refleksi masalah kami bermula dengan penilaian daripada markah kuis. Hasil daripada penandaan kami terhadap uh, kuis yang telah kami jalankan, 80% pelajar tidak mendapat markah penuh dalam kuis tersebut. Lantaran daripada itu, kami telah memanggil 10 orang pelajar yang mendapat markah rendah dalam kuis tersebut. Dan ini merupakan hasil dapatan kami terhadap temubual dengan 10 orang pelajar tersebut. Di mana terdapat ramai pelajar yang telah menyatakan bahawa mereka tidak mahir dalam mengenal pasti fungsi luaran dan fungsi dalaman apabila dua fungsi tersebut dikisarkan terhadap paksi X atau paksi Y. 
Lantaran daripada permasalahan ini, kami telah memanjangkan masalah ini dengan menemubual lima orang pensyarah unit matematik di Kolej Matrikulasi Johor. Dan ini merupakan hasil dapatan kami dari perbincangan dengan lima orang pensyarah tersebut. Dan dari lima, tiga orang telah menyatakan bahawa memang ramai pelajar yang tidak dapat mengenal pasti fungsi luar dan fungsi dalam apabila dua fungsi tersebut dikisarkan terhadap pasti X atau Y. Selain daripada itu, kami juga cuba menyemak tutorial pelajar dan ini merupakan salah satu contoh uh, uh, tutorial pelajar yang telah kami semak. Okey. So di sini kami dapat memang pelajar mendapat markah kosong di bahagian uh, fungsi luaran dan fungsi dalaman. Lantaran dari permasalahan tadi, kami cuba memfokuskan kajian kami dalam meningkatkan kefahaman pelajar meningkatkan kefahaman pelajar untuk menentukan fungsi luaran dan fungsi dalaman apabila dua kawasan yang terangkum oleh dua fungsi tersebut dikisarkan terhadap paksi X atau paksi Y. Fokus kajian kami ialah topik kameran. QS025 kami sasarkan kepada 22 orang pelajar modul 3 Kolej Matrikulasi Johor dan kami menggunakan teknik visual. Di sini saya lampirkan beberapa rujukan kami iaitu Dovel 2000 telah menyatakan di mana di dalam kajiannya ia telah menyatakan banyak penyelidikan telah membuktikan bahawa penggunaan gambaran dalam mata pelajaran matematik sebelum, semasa dan selepas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Manakala Madar 2009 pula ada menyatakan di dalam kajiannya proses pengajaran dan pembelajaran akan, men akan menjadikan lebih dinamik apabila penggunaan visual ditunjukkan lebih-lebih lagi apabila pengajaran berbentuk abstrak, abstrak sukar difahami jika tidak diterapkan dengan elemen visual. Manakala Jumiran 2014 juga ada menyatakan di dalam kajiannya yang berjudul Kesan Teknik Hunto Square terhadap pencapaian pelajar bagi mata pelajaran matematik di sekolah rendah elemen visual dapat mempengaruhi pencapaian matematik di dalam bilik darjah dan akhir sekali iaitu pada tahun 2015 Wahab, Hidayat dan juga Zakaria ada menyatakan memang terdapat beberapa jenis kesilapan dalam menyelesaikan masalah isi padu janaan apabila satu lengkung dikisarkan pada paksi X ataupun pada paksi Y Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar matrikulasi dalam subtopik kameran tentu menggunakan teknik hiru. Objektif khusus pula ialah untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam mengenal pasti fungsi luaran dan fungsi dalaman apabila kawasan yang terangkum di antara dua fungsi dikisarkan terhadap paksi X dan paksi Y. Objektif khusus yang kedua ialah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam mengira isi padu kawasan yang terangkum di antara dua fungsi. Kami telah menjalankan ujian pra selama 30 minit di mana kami telah memberi kepada pelajar dua soalan. Okay. Selepas kami menjalankan ujian pra, kami telah melaksanakan teknik hiru di, di mana di dalam teknik hiru ini kami telah memperkenalkan lima kami telah melaksanakan lima langkah iaitu langkah yang pertama kami telah mengedarkan kepada pelajar kami kertas soalan yang mengandungi gambar rajah kertas soalan yang mengandungi gambar rajah untuk mencari isi padu kawasan yang terangkum oleh dua fungsi kepada semua pelajar seterusnya Langkah yang kedua, kami melukis graf pada papan putih dengan menggunakan pen hitam dan pen putih ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Pen, hitam. pen biru dan pen hitam, sorry. Seterusnya, dalam langkah yang ketiga, kami meminta pelajar mengulang semula langkah kedua di atas kertas soalan yang telah kami edarkan dalam langkah pertama tadi. 
Seterusnya, dalam langkah keempat, kami telah menerangkan kepada pelajar pelaksanaan teknik hiru di mana kami telah meletakkan pen yang berwarna hitam kami telah meletakkan pen yang berwarna hitam di atas fungsi, di atas line yang berwarna hitam dan pen yang berwarna biru di atas line yang berwarna biru. Kemudian kami cuba memutarkan, kami cuba mengisarkan dua pen itu terhadap paksi Y terhadap paksi X serentak. Pen yang sentiasa berada di luar merupakan fungsi luaran dan pen yang sentiasa berada di dalam merupakan fungsi dalaman seperti yang saya tunjukkan ini. Dan langkah yang terakhir, kami meminta pelajar yang pelajar pelajar tadi me mengulangi semula langkah tersebut dan menyelesaikan soalan yang telah saya edarkan soalan pada langkah pertama tadi. Seterusnya, selepas tiga hari, kami telah melaksanakan ujian pos dan ini adalah soalan ujian pos yang telah kami edarkan kepada pelajar kami. Dan ini adalah jadual pelaksanaan yang kami telah laksanakan iaitu ujian pra selama 30 minit, refleksi pelajar selama 5 minit, pelaksanaan teknik selama 30 minit dan selepas hari ketiga kami telah menjalankan ujian pos selama 30 minit dan refleksi pelajar selama 5 minit. Dan dapatan kajian dan analisis data kami ini adalah taburan grade ujian pra dan ujian pos di mana di mana daripada di dalam jadual ini kami dapati di dalam ujian pos menunjukkan markah yang tinggi berbanding dengan ujian pra. Dan ini adalah carta taburan markah kami iaitu line yang berwarna merah merupakan ujian pra, ujian pos dan line yang berwarna biru merupakan ujian pra. Kalau kita tengok di sini, line yang berwarna merah jauh lebih tinggi berbanding dengan line yang berwarna biru. Ini bermakna menunjukkan peningkatan markah yang memberangsangkan Dan ini adalah taburan statistik, statistik ujian pra dan pos di mana kalau kita lihat kepencungan dalam ujian pos iaitu negatif 0.6 jauh lebih kecil dibandingkan dengan kepencungan dalam ujian pra. Ini bermakna keputusan di dalam ujian pos meningkat dibandingkan dengan ujian pra. Dan ini adalah hasil daripada ujian T yang telah saya lakukan. Kalau kita lihat di sini, nilai P adalah 0.02 iaitu lebih kecil daripada 0.05. Ini bermakna hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan terdapat peningkatan dalam pencapaian pelajar selepas menjalani intervensi. Kesimpulannya, Refleksi kajian, kefahaman para pelajar dalam menentukan fungsi luaran dan dalaman dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik hiru. Penguasaan mengira isi padu dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik hiru. Dan kesimpulannya, teknik hiru boleh digunakan oleh pensyarah matematik kolej matrikulasi Johor untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menentukan fungsi luaran dan fungsi dalaman. Dan kami mencadangkan agar pelajar dilatih terlebih dahulu dalam mencari titik persilangan dan juga pelajar diperkenalkan dengan satu kaedah yang baru dan menarik dalam mencari titik persilangan antara dua fungsi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang semangat membentangkan hiru dia tadi. Ya. Baiklah, dipersilakan warga Dewan Auditorium Perdana untuk mengumumkakan soalan kepada pembentang terakhir kita pada malam ini. Dipersilakan. Ya, dipersilakan Dr. Dr.
kasih. Okay, uh, tahniah ya Puan uh, kerana berjaya menghasilkan kajian yang menarik uh, Ada dua lah persoalan di sini Mungkin saya pun uh, ingin bertanya pada moderator sekali lah uh, Yang pertama um, Jangka masa uh, Jangka masa um, apa uh, Intervensi tu ya Jangka masa pra dengan post tu lah Uh, setakat pembacaan saya minimum adalah sebanyak tujuh hari supaya uh, tak berlakunya uh, pelajar hanya mengingat fakta tu dan terus diuji untuk ujian post lah yeah. uh, jadi baik hari ini memang saya tengok dalam slot ni ada tiga pembentangan semuanya uh, masa tempoh untuk ujian pra dan post tu memakan masa tiga hari lah kira selang sehari daripada pra lepas tu pelaksanaan teknik terus post kan hari ketiga uh, dalam pembacaan saya lah yang sedikit ni paling-paling kurang adalah tujuh hari lah supaya uh, pelajar itu tidak menghafal tapi pelajar tu betul-betul memahami apa yang rawatan yang dibekalkan lah eh, yang pertama lah uh, yang kedua okay, um, Ya, saya terlupa pula yang kedua uh, soalannya Oh ya T-test ya untuk T-test um, Biasanya kita buat ujian T-test menggunakan uh, sampel lebih 30 ya, Untuk run T-test kita memerlukan 30 lah sampel yang paling minimum lah Tapi di sini saya tengok kalau tak silap uh, 22 ya Puan ha. Jadi um, mungkin uh, ini ya boleh mendapat jawapan eh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, saya jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama tadi berkenaan dari segi masa. Uh, minta maaf, saya kurang arif dari segi masa tempoh bertenang. Sebenarnya sebelum kami membentang di sini, kami telah membentang di pihak uh, di di dalam kolej matrikulasi kami lah, di mana ada uh, di kalangan Uh, kami yang memang arif pasal uh, kajian tindakan ini dan dia memang ada menyatakan kita perlu uh, melaksanakan uh, proses uh, kajian tindakan kita tu uh, selepas uh, tiga hari untuk tempoh bertenang dan saya tidak maklum pula selama uh, seminima sepatutnya adalah tujuh hari So kalau betul uh, saya akan perbaikilah untuk yang akan datang Okay so saya jawab soalan yang kedua tadi Iaitu untuk uh, t-test ini, okay, minima uh, sampel adalah untuk 30 orang Tapi sebenarnya seperti yang tadi Encik Pazli ada cakap Dia cakap uh, kajian tindakan tidak perlu buat ujian t-test, betul? Uh, Cik Pazli dah cakap sebentar tadi untuk pembentang yang pertama tak silap saya Okey, so uh, saya rasa sebenarnya cukup uh, untuk saya bentangkan yang ini saja untuk membuktikan bahawa uh, ujian pos meningkat dibandingkan dengan ujian pra. Tetapi kajian uh, ujian T ini hanyalah sebagai tambahan sahaja. Kalau ikutkan cukup dua uh, tiga data ini untuk saya buktikan bahawa uh, kajian saya berjaya. Terima kasih. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Ramnah dari Kolej Matrikulasi Melaka Bila saya tengok uh, teknik hero ini Dan saya buat perbandingan dengan yang sebelum ini Yang telah dibentangkan oleh wakil KMJ juga Tentang teknik Lewi Kalau tak silap saya lah uh, Ia hampir-hampir sama Adakah apa yang saya maksudkan itu betul Dan uh, sekali lagi seperti kata uh, Timbalan Pengarah Bahagian kalau pelajar tidak boleh melaka graf, maknanya teknik ini tidak berjaya. Adakah betul atau tidak? Betul. 
Kalau pelajar tidak boleh melangkah graf, bermakna teknik ini tidak boleh ber, tidak berjaya. Tetapi dalam kes ini, saya fokuskan kepada teknik saya untuk mengenal pasti fungsi luaran dan fungsi dalaman sahaja. Kalau kita ikutkan soalan yang saya beri dalam ujian post dan pra, saya telah melakar. Saya telah melakar. Okey, uh, kalau kita ikutkan dalam ujian pra saya, saya tidak menyuruh pelajar melakar graf, tapi saya sudah sediakan graf kepada pelajar. Dan jawapan yang tadi, kalau uh, siapa tanya tadi pasal uh, saya punya teknik sama macam teknik Levy, sebenarnya salah. Sebab teknik Levy fokus kepada pelajar mencari area kawasan yang berlorek untuk mengurangkan pelajar keliru dari segi uh, Negatif, jawapan yang negatif iaitu dia telah menggunakan teknik length and width. Saya pula menggunakan teknik yang menggunakan teknik visual, yang menggunakan bahan maujud yang ada di sekitar pelajar. Siapa yang tanya? Faramlah puas hati dengan jawapan tadi. Ha, sekejap ya, selepas Mr. Lam boleh sambung. Okey, uh, Puan, um, macam ni eh, um, macam ni, kalau saya nak explain, macam ni uh, sebenarnya memang memang banyak masalah dalam matematik, kita memang tak boleh solve semua serentak, okey macam tadi kawan saya dia membentangkan tentang intertot, uh, macam mana melukis graf, uh, teknik uh, cara untuk memahamkan pelajar melukis graf menggunakan teknik intertot, itu adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan lukis graf, okey dari part saya, saya sekarang hanya me menyelesaikan masalah pelajar untuk mengenal pasti fungsi luaran dan fungsi dalaman sahaja. Dan untuk masalah melukis graf, itu adalah satu part di mana kita perlu melakukan penambahbaikan untuk masa akan datang. Okey, uh, salam sejahtera. Uh, satu, uh, nama saya Lam, dan Lam Nyaksan dari Kolej Metropolis Negeri Sembilan. Di sini saya ingin uh, uh, kepastian lah. mungkin andaian yang Puan buat ialah uh, students know how to integrate, is that true? Uh, it's not integrate, student tak tahu mengenal pasti fungsi luaran dan fungsi okay, dalaman. Yeah, yeah. Tadi I mean, uh, andaian, andaian Puan ialah dalam your research, students know how to integrate. Yes. The, only the only thing that confuse them ialah they do not know the fungsi luaran dan fungsi, fungsi dalaman. dalaman. Mm -hmm. Kalau untuk bahagian itu sahaja, agak-agak dalam PSPM berapa markah? Agak-agak dalam PSPM pelajar akan dapat uh, kalau untuk yang saya bagi tadi, bahagian ya, itu aja. Uh, bahagian itu saja pelajar akan dapat uh, satu markah. Uh, satu dua markah. Ha, ha. Okay. So artinya by right your the markah penuh dan sebagainya ialah you should only focus on that particular part kan? Yes. Berdasarkan yes. your objective. Uh -uh. Betul tak? Yes. Okey, terima kasih tu. Uh, tetapi uh, <laughs> Maaf eh kalau kuat menjawab. <laughs> Okey, Mr. Lam, uh, tadi Mr. Lam ada mention dekat saya dari segi pemakahan kan? Okey, uh, dekat situ maybe boleh dapat satu markah atau dua markah. Tapi kalau kita tengok step Istilah mengajar matematik kan? Okey. 
Okay, thank you Mr. Lam. Saya faham. Saya faham uh, sebab saya pernah fikirkan masalah ini sebenarnya. So saya saya pun uh, ten, uh, cuba mencari jawapan sebab saya dah tahu mungkin akan ada orang tanya soalan ini. So uh, begini, kalau kita tengok dari segi pemakahan, saya kalau ikutkan skema pemakahan lah, uh, saya tidak ada sangat dari segi pemakahan. Okay, uh, kalau kita tengok kita, uh, untuk mencari titik persilangan, pelajar akan dapat dua markah. Kemudian pelajar akan mencari fungsi luaran dan fungsi dalaman. So kalau pelajar dekat sangkut dekat sini, pelajar akan dapat dua markah je. Pelajar tak akan dapat markah yang penuh. Uh, pelajar tak akan boleh pergi yang sini akan salah, yang sini akan salah. So saya faham lah maksud Mr. Lam. So maksudnya, so kita perlu perbaikilah, uh, kami akan perbaikilah dari segi uh, masalah integration. Untuk pastikan uh, kesemua pelajar faham uh, dan tahu untuk mengamalkan uh, sesuatu fungsi. Lagi untuk satu soalan terakhir, kita silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nama saya Ruslina binti Mustafa daripada Kolej Matrikulasi Johor. Okay, so uh, pertama saya nak ucapkan tahniah pada Puan Linda. Okay, uh, so melalui cadangan tadi kita ada cadangan daripada SME kita. So persoalan uh, persoalan untuk yang kajian Puan Linda ini adalah adakah teknik ini memadai untuk jawab soalannya? Okay, tapi saya rasa uh, apa yang dipersoalkan oleh Puan Linda bagus sebab ini memang step pertama dalam kita mencari volum. Jadi kalau step ini salah, yang bawah tu tidak berguna lagi. Okey, sebab asasnya kena betul. Dan integration ini telah diajar ada topik sebelum ni. So maksudnya kalau integration tak mahir bukan pada yang ini, sebab yang ini memang nak uji formula sahaja. So, so formula betul dan integration telah dibelajar sebelum ni, so memang tidak akan ada masalah. Dan step seterusnya adalah masukkan nilai sahaja. Jadi asas untuk volume adalah mencari formula betul dahulu barulah integration tu berguna. Okey, so kalau integration betul pun formula ni dah salah maka tidak akan berguna. Okey, tetapi melalui perdebatan tadi, so kita akan ada cadangan kajian seterusnya. So kita lihat masalah utama kita adalah lukis graf. Jadi pencara matematik yang di sini boleh mencari kaedah baru, okey ataupun perkemaskan kaedah untuk melukis graf dengan tepat dan cepat. Dan yang kedua adalah integration. So kita nampak masalah utama perdebatan kita integration. Jadi pencara di sini yang matematik boleh mengambil Okey, mengambil uh, langkah seterusnya lah untuk mencari kajian tindakan yang dengan cara mengajar integration dengan tepat, okey, student mudah faham. Okey, ataupun menyusun nota kuliah tu dengan keadaan yang padat. Okey, supaya tidak ada masalah dalam okey mencari integration ini itu application volume. Okey, itu saja terima kasih. Okay. Terima kasih juga kepada warga Dewan yang telah bertanya soalan dan dapat kita berkongsi. Jadi tujuan kita dalam pembentangan kali ini adalah untuk berkongsi ilmu, berkongsi uh, amalan uh, dalam PDP kita supaya kita sama dapat memanfaatkan. Dan um, pada malam ini ya, dah lima pembentang dan semuanya kita dah lihat dah dan kita ada beberapa perkara yang perlu kita lihat iaitu tentang uh, kajian tindakan dan perbezaan antara kajian tindakan dan kajian asas dan isu, nampaknya ada isu tentang T-test, sekali lagi saya ingatkan T-test bukan tidak dibolehkan dalam kajian tindakan T-test adalah hanya untuk reconfirmkan ataupun untuk membuatkan perbezaan yang signifikan eh, boleh buat dalam kajian asas pun bukan kajian tindakan pun boleh tidak ada masalah ya Uh, sehingga sekali se, se, saja sekali lagi saya mengalukan juga kedatangan yang berbahagia timbalan pengarah bahagian metrikulasi Dr Baiduria ke auditorium perdana pada malam ini. Dah sekali sekali lagi terima kasih kepada semua warga dewan yang telah berikan kerjasama dan kepada semua pembentang-pembentang yang telah berjaya membentang dengan berjayanya pada malam ini dan uh,
Terima kasih juga kepada pencatat-pencatat dan juga kepada penjaga masa yang setia. Dan seterusnya saya serahkan kepada pengacara majlis pada malam ini. Persilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator, Dr. Syah Jahan Asanatuti. Okay, terima kasih juga kepada hadirin yang tekun mendengar eh, dan yang rajin melontarkan soalan kepada para pembentang. Dengan berakhirnya sesi pembentangan itu tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan lisan pada Konvensyen Penyelidikan Pendidikan Kaji ke-9. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penyelidik dan pembentang. Diharapkan semua penyelidik dapat menghasilkan lebih banyak lagi kajian tindakan ataupun kajian asas dan dapat menarik rakan-rakan lain untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang R&D. Semoga segala ilmu yang telah dikongsikan di sepanjang konvensyen ini dapat dimanfaatkan dan dibawa ke kolej masing-masing untuk dikongsi pula bersama rakan-rakan yang lain. Para hadirin diminta untuk um, menghadiri menghadirkan diri di auditorium perdana pada jam 8 pagi esok untuk acara seterusnya. Uh, sekian, Assalamualaikum dan selamat malam. Dijemput uh, Tuan Timbalan Pengarah BMKBM, Tuan-Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Kebijatan dan para hadirin untuk minum malam di Anjung Selera. Assalamualaikum. Permintaan kepada moderator, moderator sila berkumpul di hadapan.